television. Look at me! 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 No, don't look over there! There's nothing to look at over there! Look at me! Look at me! Look at me! Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need? What do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine! Get up! Go to the bathroom! Come back! Look at me! You need what? You need to, you need to get something to eat? Fine! Get up! Go to the kitchen! Get something to eat! Come back! Look at me! You need to what? 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 Sleep Sleep? Fine! Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Okay, so, we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you. 24 hours a day, 7 days a week, I am here for you. I am here for you. You need me, I'm here. Fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad, you tell them that I am here for you. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. <laughs> you know what it sounds like to me? Sour grapes. You see what I- no, 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 don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. I've got stuff you wouldn't believe. Danger, sex, action, death, thrills, comedy, all here, all in the next eight minutes. Can you believe it? You can't believe it. You can't believe it. It's unbelievable. You can't believe it because it's unbelievable. It's a miracle. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Look 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 at me. Die Macht der Medien, aus unserem heutigen Denken nicht mehr herauszustreichen. Und die Welt ist schon mittlerweile so klein geworden, dass sie im Prinzip schon auf so ein kleines Display passt. Wir nutzen die Medien, um Gedanken gut auszutauschen, um Dinge zu bestellen, um Informationen weiterzugeben aber auch um andere Menschen zu beeinflussen in ihrem Denken und ihrem Handeln. Und das ist das Hauptthema, worum es heute gehen wird. Diese Macht zu erkennen, wie sie uns beeinflusst in unserem alltäglichen Leben, nicht nur, wenn wir über Social Media sprechen, wenn wir verbunden sind miteinander, über Facebook oder über Twitter oder sonstige Nachrichten abrufen für uns, sondern auch die Gefahr, die dahinter steht, wir leben in einer Welt, die überflutet wird von Dingen, die wir glauben, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen. Wo Abhängigkeiten entsteht, die uns vorgegeben wird, uns vorgelegt wird, sie einfach nur nehmen zu müssen, ohne darüber nachzudenken. Und ein ganz aktuelles Thema, und ich hatte das schon damals vor einigen Jahren meinen Schülern und Studenten gesagt, als Facebook so aktuell wurde, sagte ich, Facebook ist, das, ist die modernste Stasi-Methode, die es gibt. Das hat sich heute bestätigt. Heißt im Prinzip, dass wir Menschen, und wir haben diese Grenze jetzt tatsächlich überschritten, wir sind zu einem gläsernen Menschen geworden. Alles, was wir nicht nur in Informationen weitergeben, sondern alles, was wir auch konsumieren, wird gespeichert, verwertet, und auf unser Profil, auf unser Leben so angepasst, dass, als Beispiel, wenn ich gestern ähm, auf, irgendeinem, auf irgendeiner Konsumerseite mir zum Beispiel einen Ventilator anschauen möchte, habe ich am nächsten Tag auf YouTube ein kleines Werbefensterchen, das mir plötzlich Ventilatoren anbietet. Soweit sind wir jetzt. Egal, was Sie tun auf Ihrem Rechner, die ganzen Nullen und Einsen, die Sie sehen, werden gespeichert und für die Datenauswertung in solchen Institutionen verwertet und auf mein neues Profil, das heißt auf einen neuen Menschen, wie ich werden soll, abgestimmt. Und zum Glück gibt es Menschen wie hier diesen Edward Snowden oder auch ähm, Assange, die den Mut hatten, zu sagen, wie, was tatsächlich hinter dem Vorhang abspielt. Geschweige denn von Medien- und Pressefreiheiten. Wenn man sich nur die heutigen Nachrichtensender ansieht, ist das meiste, was wir sehen, so sehr zensiert, dass man, 
wenn Sie tatsächlich was über Deutschland wissen wollen, am besten sich Nachrichten aus dem Ausland anschauen, die über Deutschland sprechen. Der Grund dafür ist einfach nur, keine Panik zu machen. Oder zumindest das Denken der Menschen so zu manipulieren, dass sie ruhig gehalten werden. Nun, dieses Wort, die, dieser Weltordnung, die hier angeschrieben ist, äh, ist kein Begriff mehr, der zu den Verschwörungstheoretikern gehört. Mittlerweile hören wir es aus den Munden der Politikern selbst. Schlägt man den Spiegel auf oder sonstige Nachrichtenzeitungen, dann liest man über eine neue Weltordnung. Und eine Ordnung zu schaffen, und von denen ich weiß, dass die meisten Menschen sowieso dadurch Informationen erhalten, wenn sie nur auf ihren Laptop schauen, auf ihr Handy schauen, dann weiß ich auch, wie ich eine Ordnung bestimmen und manipulieren kann. Schauen wir uns mal fünf Bausteine an, die unterstützt durch Medien diese Grundprinzipien entstehen lassen sollen. Der erste Punkt ist global initiierte Krisen, wie zum Beispiel 11. September, Pearl Harbor etc. Dann globale Kontrolle der Politik, Auflösung der nationalen Souveränität, UNO-Resolutionen, das heißt, wie auch in diesem Fall, dass zum Beispiel, ähm, nehmen wir den souveränen Staat, wie zum Beispiel das ehemalige Jugoslawien aufgeteilt worden ist, ähm, dass die EU als solches jetzt ein souveräner Staat für alle Staaten ist und bestimmt, ähm, welche Gesetze erlassen werden sollen. Die globale Kontrolle über die Medien, Nachrichtenkontrolle, Presse, Film und Fernsehen sowie auch Internet. Die globale Kontrolle über den Finanzmarkt, Währungsunion, elektronisches Geld etc. Und die globale Kontrolle der Religion, sprich der Religionsfreiheit. Ökumene, Weltkirchenrat, neue Gesetze zur Religionsfreiheit und so weiter und so fort. Den Baustein, den wir uns insbesondere anschauen wollen, ist die globale Kontrolle über die Medien. Ein Gedanke, dass dieser Herr, man kennt ihn sicherlich alle, George Bush Senior, bei seiner Rede zur Lage der Nationen, schauen Sie mal auf das Datum, am 11. September 1991, zehn Jahre vor dem Anschlag, in seiner Rede einen Satz erwähnte, der uns eigentlich zum Nachdenken bringen sollte, nämlich diesen hier wo die verschiedensten Nationen zusammengeführt werden, Achtung, verschiedene Nationen zusammengeführt werden, um in einer gemeinsamen Sache, Weltordnung, einen weltumfassenden, jetzt beschreiben Sie es als einen Menschheitstraum zu verwirklichen. Jetzt, wie schaffe ich es, Menschen aus verschiedenen Nationen so zusammenzuführen, dass sie einheitlich denken, einheitlich handeln? Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, kennen wir nicht von irgendwoher dieses Prinzip, wo alle Nationen, alle Menschen vereint sind? Wenn wir schauen, dann sehen wir, dass in der Geschichte Babylon die Kultur war, wo die Menschen zusammenkamen und einen gemeinsamen Traum hatten, ein gemeinsames Ziel hatten. Und kommt es nicht von ungefähr, dass dann die EU die auch mit eine wichtige Rolle in der EU spielt, sich dasselbe Prinzip zu eigen macht. Hier, das ist das Originalplakat der EU. Europe, many tongues, one voice. Und der Turmbau zu Babel, der die Philosophie dahinter repräsentiert, wie die neue Weltordnung aussehen soll. Ich werde darauf noch darauf zu sprechen kommen am Ende des Vortrags. Hier sieht man auch den, das EU-Parlament in Straßburg, hat schon allein von der Architektur doch noch eine gewisse Ähnlichkeit, nicht wahr? Nun, die Frage, die wir uns stellen wollen, wie kann es sein oder wie kann man es erreichen, dass Menschen aller Nationen, Sprachen zusammengeführt werden, einheitlich denken sollen? Es geht im Prinzip nur durch eine einzige Methode. Wenn wir unser Gehirn betrachten, ist es aufgeteilt in mehreren Bereichen, die auch für bestimmte Funktionen zuständig sind. Dieser vordere Bereich, der Frontal Lobe, ist eigentlich so unser, unser Schaltzentrale, 
wo unsere Spiritualität, wo unsere moralischen Werte, unser Willen und dadurch unser Charakter entschieden und geformt wird. Frage, wie entsteht eigentlich Charakter? Wissen Sie das? Wie entsteht Charakter? Durch Gewohnheiten? Durch Gedanken und Gefühle. Durch Gedanken und Gefühle, ja. Sicherlich auch mitgeprägt. Lauter bitte. Durch Entscheidungen, die ich treffe in meinem Leben. Daraus entwickelt sich mein Charakter. Die Willensentscheidungen, die ich für mein persönliches Leben treffe, wie ich handle, wie ich spreche, wie ich Dinge abgucke, muss ich mich ja entscheiden, dies zu tun. Und daraus entsteht der Charakter. Nun aber, um, um, um meine moralischen Werte, um meine Spiritualität sowie auch meinen Willencharakter zu, zu transformieren, zu verändern, muss dieser Bereich, dieses Frontallappen, also hier die, der vordere Stirnlappen, umgangen werden. Damit alle Informationen, die ich bekomme, nicht gefiltert wird hier vorne, sondern direkt hier ins Unterbewusstsein geht und den unnatürlichen Weg geht durchs Gehirn, um praktisch meine Bestimmungen festzumachen. Heißt im Klartext, wenn das der natürliche Weg ist, das, was ich durch das Auge sehe und durch das Ohr höre, hier in dem vorderen Frontallappenbereich als Information zusammenkommt, aufgeteilt wird in die linke und rechte Gehirnhälfte, geht dann die Information später ab ins Unterbewusstsein und kann es dann später abrufen, was ich gefiltert habe. Aber es gibt eine Technik, die bewirkt, dass das hier komplett ausgeschaltet wird und den unnatürlichen Weg geht, die Information direkt ins Unterbewusstsein zu legen und dann auch auf eine unnatürliche Art und Weise im Gehirn abzurufen. Was daraus geschieht mit den Menschen, werden wir in ein paar Beispielen sehen. Das ist die Methode, die dazu bewirkt, dass dieser Frontallappen umgangen wird. Schauen wir an, was Hypnose im eigentlichen Sinn bedeutet. Als Hypnose wird ein Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance bezeichnet, welche durch vorübergehend geänderte Aufmerksamkeit und meist tiefe Entspannung gekennzeichnet ist. Die Begriffe Hypnose und hypnotische Trance werden häufig synonym verwendet. In diesem Zustand sind sowohl die Ansprechbarkeit des Unbewussten als auch die Konzentration auf eine bestimmte Sache stark erhöht. Achtung, die Kritikfähigkeit des Bewusstseins, was? In gleichem Maße reduziert. Wir vertauschen den, den, den Weg der Information ins Gehirn. Dadurch können bestimmte Phänomene verstärkt oder überhaupt erst wahrgenommen werden, wie beispielsweise Änderungen des Bewusstseins und des Gedächtnisses, Kontrolle des vegetativen Nervensystems, vermehrte Empfänglichkeit für Suggestionen sowie für normales Bewusstsein ungewöhnliche Reaktionen und Vorstellungen. Sowie für normales Bewusstsein ungewöhnliche Reaktionen. Wir werden, welche, wir werden welche noch sehen. Und Vorstellungen. Die Definition ist nur vage, da die physiologischen Vorgänge noch immer erforscht werden. Der Zustand der Hypnose ähnelt natürlich spontan auftretenden Zuständen, die man vor allem beim Einschlafen und Aufwachen sowie beim Tagträumen konzentriertem Lesen eines Buches oder Schauen eines Films erleben kann. Die Wahrnehmung ist eingeengt und die Konzentration des Bewusstseins auf eine bestimmte Sache, als Beispiel ein Buch, ein Film oder die Worte des Hypnotiseurs gerichtet. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorstellen. Eine Autorin die im Jahre 1901, wo die Psychologie noch gar nicht so weit entwickelt war, durchforscht zu werden, geschweige denn Hypnose. Eigentlich war das komplettes Neulandgebiet. Aber diese Frau, die, sich, die nicht einmal einen Doktortitel hat in der Richtung, hat etwas sehr weise gesagt über, über die Hypnose. Sie sagt, eine gefährliche Methode, ich habe deutlich gesagt, was ich von dieser gefährlichen Methode halte, die lehrt, Achtung, dass ein Mensch einen anderen geistig unter seine Kontrolle bringen soll. Kein Mensch darf mit dieser Methode, in der ein Mensch einen anderen seinen Willen unterwirft, experimentieren. 
Eine Methode, die große Gefahren in sich birgt. Wir fordern euch nicht auf, euren Willen den Willen eines anderen Menschen zu unterwerfen. Diese Seelenheilungsmethode, Hypnose, ist die schlimmste Methode, die es gibt. Jeder schlechte Mensch kann sie einsetzen und seine eigenen üblen Gedanken ausführen lassen. Auf solche Methoden dürfen wir uns nicht einlassen. Wir sollten uns dafür fürchten und nicht einmal annähernd etwas in unsere Einrichtungen eindringen lassen. Das ist eins der perfektesten Methode, um Hypnose hervorzurufen. Der Fernseher. Wie das funktioniert? Was passiert mit dem Gehirn beim Fernsehen? Ich versuche es so zu erklären. Jeder Fernseher läuft mit einer Taktung. Herz. Ja? Das heißt, wir haben ja in Europa ein PAL-System. Und es das besagt, dass in einer Sekunde 25 Bilder durchlaufen werden. Sie durchlaufen 25 Bilder in einer Sekunde. So können wir sozusagen Bewegungen ruckelfrei sehen. Wenn ich meine Hand bewege, dann läuft sie fließend. Ja? Egal, wie schnell ich sie auch bewegen würde. Jetzt ist es so, dass die, die Bilder im Fernsehen zeilenweile von oben nach unten aufgezeigt wird. Und das passiert in... Sekundenbruchteilen, Millisekundenbruchteilen. Das heißt, der, das Fluktuieren des Fernsehens und was passiert eigentlich meistens, wenn man beim Hypnotiseur ist, da muss er ja auch letzten Endes immer was Gleichmäßiges machen. Muss immer im selben Takt sein. So ist es auch beim Fernsehen. Es hat immer denselben Takt. Aber das allein macht es noch nicht aus. Die Takt, und das ist wie eine Gleichung in einer Rechnung. Die Taktung des Fernsehens, das auf die Netzhaut trifft, mit derselben gleichmäßigen Geschwindigkeit, Plus, und jetzt kommt's, die Bildwechseln eines Films oder einer Sendung, die ich mir anschaue, innerhalb von sieben Sekunden bewirkt das Gesicht schon mal gesehen? Stellen Sie sich mal einen Spiegel neben dem Fernsehen und beobachten Sie mal Ihr Gesicht, wenn es Ihnen gerade einfällt wie es ausschaut, wenn Sie Fernsehen schauen. Denn das ist genau, was passiert. Das sollte jetzt passieren, genau. Die Informationen, die wir unter Hypnose wahrnehmen, werden die visuelle Information des Gehirns direkt ins Unterbewusstsein gejagt. Das heißt, der Frontallappen ist ausgeschaltet, man umgeht sozusagen die Barriere des Filters und das ist genau das, was dann geschieht letzten Endes. Wir starren nur noch. Gut, das Sabbern habe ich jetzt nicht hingekriegt. Aber das ist das letzten Endes, was im Gehirn dann ausgelöst wird. Es wird bombardiert und dann kommen genau diese Punkte. Es werden Bereiche unterdrückt, im Frontallappen findet eine Verwirrung statt und Impulse werden freigesetzt aus unserem Gehirn, die letzten Endes nur Bruchteile aus dem, was wir gesehen haben, abspeichert. Aber diese Bruchteile sind nicht nur irgendwelche Bruchteile. Wir werden gleich sehen, was es für Bruchteile sind, die wir uns unter was anschauen? Unter Hypnose wirklich speichern und wiedergeben in unserem alltäglichen Leben, wenn wir wach sind. Und so greifen wir immer nur Bruchstücke heraus, in unser Gehirn und rufen sie später dann ab und handeln emotional nach dem, was in unserem Unterbewusstsein abgelegt worden ist. Nun, um gewisse Botschaften zu hinterlegen, nennt sich in den meisten Fällen, werden wir nachher gleich sehen, ähm, nennt sich dann auch in den meisten Fällen eine, eine subliminale Form von Botschaften in Filmen, in Werbung, Serien, die abgelegt werden ins Unterbewusstsein. Hier haben wir jetzt mal einige Gehirnwellen, die zu den jeweiligen Zustandes unseres Gehirns hier mal eine Auswertung haben. Zum Beispiel die Gamma-Wellen. Hier ist eine, Hyperakt also eine, eine starke Aktivität des Gehirns, zum Beispiel, wenn ich lerne. Ja? Haben wir die Beta-Wellen hier, 
das ist zum Beispiel, wenn ich äh, mitten in einem Gespräch mich befinde. So sieht man dann letzten Endes die Gehirnwellen, wie sie hier ausschlagen. Dann habe ich hier meine Alpha-Wellen. Das heißt, wenn ich, der Zustand kommt dann, wenn ich eher relaxed bin, wenn ich in einer tiefen Meditation mich befinde. Die Theta-Wellen ist dann schon eher, wenn ich in Richtung Schlaf abdrifte. Ja, wenn ich müde werde und ich merke, ich müsste jetzt langsam mal ausschalten und äh, will mich langsam zur Ruhe legen und ich schalte im Prinzip schon am Tag ab. Und diese Welle hier unten ist die Delta-Welle, wenn ich an einem Tiefschlaf mich befinde. Was glauben Sie? Welches dieser fünf Gehirnströme gehört einzig und allein zu den Gehirnströmen, wenn allein nur Hypnose tatsächlich vorhanden ist? Was würden Sie sagen? Wer wäre denn für die Gamma-Wellen? Einer. Mutig. Wer ist für die Beta-Wellen? Hm. Wer ist denn für die Alpha-Wellen? Ah, ein paar mehr. Wer sagt, dass die Theta-Wellen die Ausschläge sind, die Hypnose hervorrufen? Zwei. Ja. Und wer ist für die Delta-Wellen? Ich schätze mal der Rest. Ah, okay. Hier kommt die Auflösung. Und jetzt raten Sie mal. Alpha-Wellen entstehen beim, Fernseh beim Fernsehschauen. Wenn ich fernsehe, habe ich Alpha-Wellen. Und Alpha-Wellen gehören zu der Struktur Eigenschaften als solches, die unter Hypnose hervorgerufen werden. Wenn die Information aufgenommen wird und wir stehen unter Hypnose, gut, Sie machen mit, dann dürfen wir nicht vergessen, dass ja zwei Gehirnhälften hier immer noch eine Rolle spielen. Die linke Gehirnhälfte zum Beispiel ist verantwortlich für das analytische Denken, für das kritische Denken und das logische Denken. Das heißt, alle Informationen, die ich aufnehme, in einem wachen Zustand, kann ich analytisch betrachten, ich kann es kritisch betrachten, ich kann es logisch nachvollziehen. Und somit mir mein eigenes Bild machen. Die rechte Gehirnhälfte hingegen ist zuständig für die Emotionen, für das Gestalterische, für das Kreative und das Fantasiereiche, für das Träumerische. Und jetzt raten Sie mal, was passiert, wenn Hypnose tatsächlich im Gehirn stattfindet. Die linke Gehirnhälfte, das analytische, kritische und logische Denken, wird, was wir vorhin gelesen haben, wird stark reduziert. Und das meiste, was wir... Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie ins Kino gehen mit Freund oder Freundin und man schaut sich diese Liebesromanzen an, die Hollywood immer gerne zeigt, wie Liebesromanzen aussehen sollen. Und man schaut sich den Film an, man steht unter... Okay. Und der Film ist fertig und man packt gerade wieder sein Taschentuch ein, weil es ja so rührend war, geht raus aus dem Kino, befindet sich in der Realität, schaut dann zu seinem Partner rüber und denkt sich, ja. schon mal erlebt? Schon mal erlebt? Warum wohl? Weil hier Emotionen, wir denken nicht logisch über einen Film nach, bitte. Ich möchte mal jemanden sehen, der, wenn er sich eine DVD reinschiebt, analytisch den Film betrachtet. Was hat er zu welchen Zeit gesagt? Welche rhetorische Meinung hat er wohl darüber gehabt? Basiert er sich auf eine Philosophie? Nein, das macht keiner. Das hier wird komplett übergangen. Emotionen, die Fantasie wird angeregt und natürlich schweben wir unserem Inneren, vor unserem inneren Auge genau dahin, wo wir eigentlich gerne hin möchten zu dem Bild, das Hollywood uns zeigt, wie es doch eigentlich sein soll. Aber kommt man mal in die Realität zurück, sieht die Welt doch wieder ganz anders aus, oder? Hier ein kurzer Clip über Werbung, wie subliminale Botschaften funktionieren, nicht nur im Fernsehen. Wenn wir den Ton noch haben, In five seconds, your eyes widen to capture the rush of color. 
In 12 seconds, you begin to see detail within the details. In 23 seconds, your brain begins to question what is real. Breaks of LCD TV in 1080p Full HD from Toshiba. Experience it for yourself, and in 29 seconds or less, you'll see why Rexa is the one to watch. Okay, a big bacon cheeseburger made fresh. Right, but a talking gecko. Why? I'll tell you why. Because people trust advertising icons. Some bloke tells you to go to geico.com, and you're like, really? And just who might you be? But a gecko, he can be trusted. <laughs> Einige Gesichter habe ich schon gesehen. Drei Werbeclips. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass ähm, in den meisten Werbeclips ja schon Hollywood Einzug gehalten hat mit der Technik. Wir können Geckos sprechen lassen, wir können Räume verzerren, wir können visuell so viel neu erleben, dass wir eigentlich schon gar nicht mehr genug davon bekommen können. Im Vergleich zu diesem Schwarz-Weiß, ähm, von dieser Schwarz-Weiß-Werbung, die wir gerade gesehen haben, wirken doch die modernen Werbespots doch viel attraktiver, oder nicht? Kam es Ihnen mal schon so vor, dass Sie mal so einen alten Schinken gesehen haben, so aus den 50er Jahren, so Schwarz-Weiß-Film? Wenn Sie jetzt mal so einen alten Film vergleichen zu den heutigen Filmen, ich meine, da schläft man ja fast ein, oder? Warum? Weil die Kameras bei den alten Filmen eine, Sequ eine Szene zeigt, wo nur eine Kamera permanent darauf gerichtet ist und sie läuft eine Minute lang. Schaut man sich heute Kinofilme an, dann hat man innerhalb von sieben Sekunden permanent Bildwechsel, 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 Bildwechsel. So macht es auch die Werbung. Man kann wirklich eine Stoppuhr nehmen und mal stoppen, wie lange es dauert, bis der nächste Bildwechsel kommt. Da werden nicht mal sieben Sekunden erreicht. Aber um Botschaften subliminal in einem welchen Zustand? Im Zustand der Hypnose ins Unterbewusstsein zu lenken, hatte ich vorhin schon erwähnt gehabt, funktioniert über die subliminale Botschaften. Subliminale Botschaften soll bewirken, dass ein Gedankengut, was haben wir vorhin gelesen gehabt, ein Willen einen anderen Menschen aufdringt. Mal einen kurzen Test, für die, die es schon kennen, mal noch nichts verraten. Wir machen mal einen kurzen Test über subliminale Botschaften. Ist an diesem Bild irgendetwas merkwürdig oder irgendetwas, was man nicht gleich auf den ersten Blick sieht? Ja. Auf der Rose? Hier oben? Ja, kann ruhig weiß sein. Bitte? Gut erkannt, aber das ist es auch nicht. Ah, okay. Kann aber auch passieren, oder? Vielleicht haben sich die zwei Blumen lieb. Nochmal? Was für ein Wort? Sieht, sieht hier jemand ein Wort? Können Sie es lesen? Ich gehe nochmal zurück. Nochmal. Konnten Sie es lesen? Hier haben wir einen Buchstabe. Das ist ein S, oder? Hier haben wir einen Buchstabe, ein E. Und hier haben wir einen Buchstabe, X. 
Jetzt, warum ich gerade dieses Bild aussuche, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn die meisten subliminalen Botschaften handelt genau davon. Und jetzt, nachdem sie es wissen, werden sie jetzt, was sie sehen, alles mit einem ganz anderen Auge betrachten. Schauen Sie selbst. Achtung. Botschaften, Bildbotschaften, die etwas vermitteln sollen. Subliminal. Hier ein Geschenk von einem Mann an eine Frau. Bekreuzte Beine. Geöffnete Beine. Bread is life. Skittles, Achtung hier unten. Sexplosion. Ist mir schon mal aufgefallen, warum eigentlich immer nur Frauen für Eiswerbung immer so abgelichtet werden und nicht Männer? Ist schon mal aufgefallen? Bierwerbung, kann man sich gleich denken, wo er eigentlich zugreifen soll. Hier in dieser Konflikstüte SEX, kann man es lesen. Leicht bekleidete Frauen, die Käse verkaufen. Ich habe noch nie so eine Frau in der Käsetheke gesehen. Entschuldigung. Wäre mir neu. Aber, Achtung. Botschaft. Wir sind immer noch bei der Botschaft. Hier ist es sogar noch verbunden mit, mit der Sprache als solches. It will blow your mind away. Hier wird im Prinzip der Oralverkehr angedeutet, auch als Textform. Das ist, das ist, ein, das ist witzig. Na, eigentlich tragisch, nicht witzig. Ähm, das hier ist äh, Coca-Cola-Werbung aus den 80er Jahren. Hier unten an dem Eiswürfeln erkennt man ein Gesicht. Sieht man es? Und? Ein Mac, da erinnern sich noch diejenigen, die damals so ein Mac hatten. Ich meine, normalerweise sitzt man ja vor dem Monitor, oder? Und nicht auf dem Monitor. Aber das macht erst dann Sinn, wenn man das Bild in dem Monitor sich betrachtet. Was es eigentlich aussagen soll. Burritos. Man sieht nur... Ja. Sehen, sehen Sie jetzt auch, was ich sehe? Frage, nur mal so nebenbei. Schaut, schauen sich solche Werbeplakate oder schauen sich das nur Erwachsene an? Werbung für Club Med. Ich meine, die Aktion braucht man hier nicht beschreiben, was hier angedeutet wird. So, auch hier. Das sollen Zufallsmomente sein. Aber in Wirklichkeit wird hier ganz anders gesprochen als Bildsprache. Das ist die neueste Werbung für Jugendliche. Naja, ich brauche es nicht vorlesen, man kann es schon so sehen, was damit eigentlich suggeriert wird. Man schämt sich auch nicht, kleine Kinder so in die Pose zu stellen. <lacht> ja, ja. Egal, wo man hinschaut, alles hat seinen ganz bestimmten Reiz auf eine Botschaft, die übertragen werden soll auf einer sexuellen Ebene. Warum, werde ich nachher noch erklären.
Keine Sorge, das sind keine Brüste, nein, das sind Knie und das sind die Zehen. Blow-up-Plakate. Das ist auch interessant. Äh, es liegen ja immer auf diesen Tabletts man, man, so, solche Papierunterlagen aus. Was glauben Sie, wie alt wohl dieses Mädchen ist? Was würden Sie sagen? Über 30? Nein, oder? So um die 20, ne? Vielleicht sogar ein bisschen jünger. Jetzt, wenn man sich da unten mal so die Achselhöhe genauer anschaut, und ich zoome das jetzt mal ein bisschen näher ran, ich habe noch nie bei so einer jungen Person solche, solche faltigen Achselhöhlen gesehen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es das Photoshop manipuliert wurde. Und Sie können sich ja denken, wonach das aussehen soll. <lacht> Werbung für Aftershave. Macht Sinn, nicht wahr? Old Spice. Macht absolut Sinn. Hatten Sie, hatten Sie schon mal mau am verpackungen in der Hand gehabt? Merken Sie jetzt, was für eine Sprache hier gesprochen wird? Auch hier, Jelly Boobs, Jelly Willies, also man findet keine Grenzen mehr. Oder auch hier, gerade im Sport, wenn der wichtigste Moment, der Abschlag von eines, eines Baseballs, äh, eingeblendet wird, dann sollte man auch am besten gleich die richtige Werbung im Hintergrund einschalten. Das war früher der Fall. Heute wird es viel subliminaler gezeigt. Schauen Sie sich mal die Körpersprache an und merken Sie sich bitte auch diese Körpersprache. Wir werden nachher noch darauf zukommen. Diese Körpersprache. Und jetzt, wenn man zum Beispiel schaut, jetzt allein in der Textform, wie zum Beispiel hier oben, N-U-D-E. Ich meine, man liest ja immer von oben nach unten. Ich war von links nach rechts, von oben nach unten. Man schaut ja sich ein Prospekt nicht nur einmal an, sondern mehrmals. Und irgendwann fällt einem auf, so beim Lesen, dass nicht nur Mariahs New Attitude steht, sondern auch das Wort Nude man lesen kann. Oder dass einfach Wörter anders hervorgehoben werden. Also getrennt werden, dass man es einzeln liest. Das ist die neueste Form. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen, was nicht nur in Amerika der Fall ist, sondern in Deutschland garantiert. Wie man nicht nur jetzt bei Printmedien, also auf Plakaten oder in, in, in Zeitschriften, subliminale Botschaften auf einer gewissen Ebene ins Unterbewusstsein bringen kann, sondern auch mit einer Taktik, die, ich hatte es ja erklärt gehabt, ähm, wenn wir uns ja was anschauen im Fernsehen, dann wissen wir, dass in einer Sekunde 25 Bilder abgespielt werden. Okay? Jetzt zeige ich Ihnen eine Methode, die auch im Fernsehen wunderbar funktioniert. Und ich sage Ihnen eins, so war ich hier stehe. Nicht allein nur in Amerika ist dies der Fall. Eine Kochsendung. Und jetzt schauen Sie mal. Hier viele Kameraperspektiven, schnellere Bildwechsel, hier sind zwei Teams, die gegeneinander arbeiten, an, an, äh, gegen Zeit. Und dass sie rechtzeitig auch das Menü fertig bringen. Und irgendwann so mittendrin, jetzt hat man es nicht sehen können. Hm, ging ein bisschen zu schnell, nicht wahr? Achtung, nochmal die Frage. Wenn wir uns was anschauen, stehen wir unter? Hypnose. Ich werde jetzt diesen letzten Teil, oder vielleicht schauen wir es uns nochmal an. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen langsamer zu machen. Vielleicht sieht man es dann nochmal. Bereit? Hier wird fleißig gekocht. Steak wird aufgerissen. Backofen wird vorgeheizt. Haben Sie was sehen können? Nichts, oder? Jetzt werde ich die letzte Sequenz, was wir gesehen haben, absichtlich langsamer laufen lassen. Nochmal? Oh. 
Haben Sie dieses Bild vorhin sehen können? Funktioniert auch ganz einfach. Geht auch gar nicht. Das Gehirn ist nicht in der Lage, unter Hypnose ein Bild. Stellen Sie sich vor, 25 Bilder pro Sekunde. Ich nehme ein Bild heraus und setze ein anderes hinein. Und jetzt schauen Sie mal. Wir stehen unter Hypnose. Schauen uns eine Kochsendung an. Emotionen werden berührt. Was bekomme ich dann automatisch, wenn ich mir eine Kochsendung anschaue? Hm. Und ich schaue es mir an und ich schaue es mir an und ich schaue es mir an, bis es fertig ist. Mein Körper sagt, oder anders gesagt, mein Gehirn, mein Unterbewusstsein sagt mir, ich habe Hunger. Dieses eine Bild unbewusst in mein Unterbewusstsein reingelegt, okay, die Sendung ist zu Ende, ich mache den Fernseher aus, jetzt wird natürlich das Vordergehirn, der, der Vordergehirnbereich aktiviert und jetzt ruft er eigentlich genau umgekehrt Informationen ab, die hätten eigentlich zuerst durch, das, durch den Frontallappen gehen sollen, jetzt andersrum Informationen ab, die ich nicht gesehen habe. Und jetzt raten Sie mal, was passiert, wenn ich Hunger habe, welcher Gedanke mir dann kommt, wo ich hingehen sollte. Das war die bessere Alternative. So funktioniert subliminale, subliminale Botschaften im Fernsehen. Und ich sage Ihnen eins, das allein passiert nicht nur in Amerika so. Man sagt, Sie sagen sich vielleicht, das ist ja verboten. Hm, bestimmt. Aber wer kontrolliert denn das Fernsehen? Natürlich die Lobbyisten. Und wenn das Geld stimmt, lässt man sich für so ein Bild viel Geld bezahlen. Und nachdem diese Sendung, das kann man nachrecherchieren, nachdem diese Sendung vorbei war, was glauben Sie wohl, wie die Besucherzahl bei McDonalds anstieg? Zufall? Schauen wir uns ein paar Fakten an. Es gibt etwa in den deutschen Haushalten, 97% der deutschen Haushalte besitzen einen Fernseher. Und das nicht nur einen. Gehe ich mal schwer davon aus. Nicht nur im Wohnzimmer gibt es einen Fernsehen. Auch im Kinderzimmer. Vielleicht noch im Arbeitszimmer. In Amerika ist es so, dass man entweder schon auf dem Flur oder sogar auf der Toilette oder im Bad Fernsehen gucken kann. Das ist kein Witz. Das heißt, überall, wo ich mich aufhalte im Haus, habe ich die Glotzkiste vor mir. Bedeutet im Umkehrschluss, über den tatsächlichen Fernsehkonsum bedeutet es pro Tag, und das ist jetzt, Achtung, gerechnet auf den Bundesbürger im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Fünf Stunden, 47 Minuten pro Tag. Und es beginnt ja schon, wenn ich morgens aufstehe, meine Kaffeemaschine läuft im Hintergrund und das Erste, was ich mir dann einschalte, ist entweder das Morgenmagazin oder das Morgenfitness da oder Morgennachrichten dort. Läuft ja schon der Fernseher. In der Woche bedeutet es 47 Stunden. In der Woche. Und in einem Jahr habe ich zwei ganze Monate, 24 Stunden Fernsehen geschaut. Können Sie sich vorstellen, was da an Informationen in, in Ihr Unterbewusstsein gelangt? In dieser Zeit das nichts allein tut, als ihre Emotionen, ihren Willen, ihren Charakter zu lenken. Und wenn ich dann mein Alter von 65 Jahren erreicht habe, dann habe ich neun ganze Jahre lang 24 Stunden Fernsehen geschaut. Ist Fernsehen charakterbildend? Definitiv. Zeigt, zeigen uns die Medien, wie wir handeln sollen, wie wir reagieren sollen, wie wir kaufen sollen, wie wir konsumieren sollen. Aber sicher. Bei der Anzahl, zusammengerechnet, braucht man sich nicht wundern, warum einem manchmal im Alltag Menschen so kalt und herzlos erscheinen. Das hier sind jetzt Zahlen, im Jahr 2012 hochgerechnet für das Jahr 2013, was die Einnahmen der Werbeindustrie betrifft. Dann schauen Sie sich mal diese Zahlen an. Global, Achtung, 517 Milliarden Dollar an Einnahmen 
über Werbung. 517 Milliarden Dollar. Wissen Sie, wie oft man mit diesem Geld die Welt ernähren könnte? Digitale Werbung, 101 Millionen. TV, 205 Milliarden. Radio, 35 Milliarden. Und so weiter und so weiter. Was meinen Sie? Man hat es ungefähr so ausgerechnet. Äh, Im Jahr 2009 gab es eine Rechnung. Die Werbeindustrie in Amerika investiert etwa 70 Milliarden Dollar nur für die Werbung und hat einen Gewinn von, hatte, hatte damals einen Gewinn von knapp 340 Milliarden gehabt. Das ist enorm. Aber es werden Menschen engagiert, um, also vor allem Psychologen, ja, kluge Köpfe in der Werbebranche, die eben genau sich gut überlegen, wie man subliminal Werbung oder Botschaften in das Unterbewusstsein legt, um Abhängigkeiten zu schaffen. Deswegen auch diese drei Buchstaben, die wir vorhin hatten. Wie das genau passiert, werde ich Ihnen nachher noch erklären. <lacht> Videospiele. Zum Glück sind halt nicht so viele Kinder da. Auch in Videospielen gibt es subliminale Botschaften. Dieses Spiel, Super Mario Galaxy, wirkt jetzt erstmal vom ersten Anblick nicht wirklich furchterregend oder sexistisch. Schaut man sich aber mal das Ganze mal genauer an, fällt wahrscheinlich erstmal immer noch nichts auf, oder? Oder fällt Ihnen irgendwas auf, bis auf die, die es schon kennen? Ah, okay, das X <lacht> fällt schon ins Auge, ne? Okay. Nein, aber diesmal hat es damit nichts zu tun. Kann ich schon mal die Entwarnung geben, bitte. Okay. Fällt dir irgendwas auf? Nein? Ich helfe Ihnen. Nehmen Sie jetzt mal bitte alle Buchstaben, wo Sie dieses Sternchen hier sehen oder dieses, dieses, ja, dieses Leuchten hier sehen. Alle diese Buchstaben. Und jetzt denken Sie bitte Englisch. Die Abkürzungen von bestimmten Aussagen, wie zum Beispiel das U heißt ja im Englischen, wird wie ausgesprochen? You heißt auch du, okay? You are, halt, MR in Kurzform ist Mr. und jetzt? You are Mr. Gay. Sie sind Herr Schwul. Zufall? Wenn man sich das Bild genau anschaut in dem, in dem Spiel selbst, dann... Hm. Die Bilder sprechen ihre Sprache. Need for Speed. Oh. Ein Raunen ist noch nicht zu hören, zum Glück. Fällt Ihnen hier irgendwas auf? Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Es sind ein bisschen mehr Bilder zu sehen. Okay, ich drehe jetzt mal das Cover um 90 Grad, okay? Können Sie es lesen? Noch ein bisschen deutlicher. Interessant ist die Studie, dass bei Horrorfilmen und bei diesen Ego-Shootern, also bei diesen ähm, Baller, Dankeschön, Ballerspielen, dass die Frequenzen der Alpha-Wellen am stärksten ausgeprägt ist. Am absolut stärksten ausgeprägt ist. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Clips an von Personen, die heimlich gefilmt worden sind, die solche Spiele spielen. Und achten Sie mal bitte auf die Reaktionen. Diese einzelnen Personen. Bereit?
Zum Glück war es keine Bierdose. Wie würden Sie denn sagen, wie diese Personen klangen? Normal? Oder eher besessen? Lassen Sie mal einen Jugendlichen psychisch labil sein. Der sowieso in der Medienwelt seine Antwort sucht und die vielleicht sogar findet. Dieses tragische Ereignis vor einigen Jahren, nicht unweit von hier, hat man auch durch Ermittlungen festgestellt, dass in, in dem Zimmer diesen Jungen man Horrorfilme und Ego-Shooter-Spiele gefunden hatte. Und nicht nur bei ihm. Denken Sie an die Massaker, an die Amokläufe in Amerika. Was fand man bei den Tätern in den Zimmern? Horrorfilme. Und Ego-Shooter-Spiele. In so einer Welt wachsen unsere Kinder auf. Und das ist die Generation, die uns als nächstes erwartet. Oder man findet in einer Kinderabteilung, in der Videothek, einen Horrorfilm. Das ist doch völlig in Ordnung. Was damals, wenn, als, ich, als ich klein war, hatte ich es immer sehr geliebt, so ein bisschen über die Grenzen hinauszugehen und habe immer geguckt, dass ich, wenn ich mal Filme anschaue, immer Filme anschaue, die über 18 waren. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich heute diese Filme anschaut, wirken sie natürlich etwas lächerlich im Vergleich zu den heutigen Filmen. Aber es gibt ja diese Behörde, wie sie sich gerne nennt, die FSK, die ja immer bestimmt Ab, welchen, ab welchem Alter ein Film geeignet ist. Wissen Sie, dass da die moralische, Wert, also die, dass die moralische Grenze für einen Film so weit gesunken ist, dass, sei es Horror oder Aktionen, die Mord und Totschlag zeigen, die sexuelle Gewalt zeigen, für Kinder ab zwölf Jahren geeignet ist? Es ist normal heute. Es ist völlig normal heute. Kinder sind am meisten gefährdet. Der Grund dafür liegt unter anderem auch darin, dass die Gehirne der Kinder ganz anders funktionieren als bei uns Erwachsenen. Ich merke es bei meinem kleinen Sohnemann. Wenn er was beobachtet, er guckt mich immer mit großen Augen an und schaut sich jede Bewegung an, die ich tue. Alles, was um ihn herum passiert, aufmerksam. Er saugt förmlich alles auf wie ein Schwamm. Und die Kindergehirne funktionieren auch ganz anders als bei uns Erwachsenen. Die Kindergehirne nehmen nicht nur Informationen auf wie am Schwamm, sondern sie können Details sehen innerhalb Millisekunden und nehmen es auf. Sie können es vielleicht noch nicht verwerten oder mit der Information irgendwas dementsprechend anfangen, aber sie können viel mehr aufnehmen, auch in kürzeren Abständen, in kürzerer Zeit als wir Erwachsenen. Weil wir Erwachsenen sind, sind ja schon so trainiert, wir gucken eigentlich nur noch auf das Wesentliche. Was sich so im, im Rand herum abspielt, das nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Bei Kindern funktioniert das ganz anders. Hier ein Beispiel 
von einem Säugling. Und jetzt schauen Sie mal bitte die Bewegungen des Kindes an, die simultan laufen mit dem Clip, das hier im Fernsehen zu sehen ist. Haben Sie mal gezählt, wie oft das Kind weggeschaut hat vom Fernsehen? Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Und haben Sie gesehen, dass das Kleinkind versucht, mit den Möglichkeiten in seinem Alter oder in ihrem Alter, die Bewegungen nachzumachen. Da haben Sie am Anfang gesehen, wie unnatürlich diese Bewegungen sind für ein Kleinkind? Aber Sie merken schon, wie schnell es geht, wie schnell ein Kind Informationen aufsaugen kann und es versucht, eins zu eins umzusetzen. Es gibt eine Industrie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, und ich werde jetzt wahrscheinlich einige schockieren, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindergehirne so zu manipulieren, dass sie vor allem in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt wird. Ich zerstöre jetzt vielleicht bei einigen die Kindheitsträume. Aber aus gutem Grund. Schauen wir doch an, was Walt Disney an Überraschungen für uns bereithält. Wie sie subliminal Botschaften vermittelt für Kinder, um später etwas zu erzeugen, was wir noch sehen werden. Diesen Film schon mal gesehen? Okay. Oh. Da gibt es doch diese Szene, wo dieser Löwe, ich glaube Simba, an so einem Felsvorsprung sich hinstellt und dann sich in so ein Blumenbeet fallen lässt. Und da werden doch die Blumen so in die Luft geschleudert. Im Bruchteil einer Sekunde passiert das hier. Da liegt er und die Blumen werden hier aufgewirbelt. Und innerhalb, es passiert wirklich in einer Sekunde, Hier den Originalclip dazu. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Das hat es jetzt ein bisschen heller gemacht. Aber nicht nur in diesem Film. Ariel, die Meerjungfrau, das ist das Kinoplakat. Das war interessant. Hier geht es um die goldene Stadt im Kampf zwischen Gut und böse. Hm. Jedenfalls, wenn man sich die Architektur dieser goldenen Stadt genauer anschaut, findet man in der Mitte der Stadt eine ganz besondere, eine ganz besondere Bauart. Können Sie es sehen? Ein Phallus-Symbol. Ein vergoldetes männliches Glied. Und in einer Szene, bei der Hochzeitsszene, bekommt dieser Priester oder eine Erektion. Und diese Erektion sieht man wirklich nur im Bruchteil einer Sekunde. Das fällt so gar nicht auf. Für Erwachsene nicht. Aber den Kindern fällt das schon auf. Weil sie Filme anders betrachten als wir Erwachsene. Vorhin ist nichts zu sehen. Nur im Bruchteil einer Sekunde wird hier die Erektion gezeigt. So laufen die Vorbilder der Kinder in Disney World herum. Auf solchen Geräten reitet man herum. Es gibt noch mehr davon. 
Das ist nicht nur das Einzige, die so ähnlich trapiert sind. Das ist ein Blow-Up-Plakat, das sind diese Riesenposter. Glauben Sie, dass jeder pädophile Mann gefallen hätte an so einem Poster? Und jetzt zeige ich Ihnen was. Wussten Sie, dass Walt Disney selbst einem Club angehörte von Pädophilen? Ich zeige Ihnen jetzt den ersten Clip von Walt Disney, der gemacht worden ist, der wurde nie veröffentlicht. In dem, erinnern Sie sich noch an dieses, an dieses Cover von diesen zwei Damen, wie sie ihre Position hielten, um anziehend zu wirken, okay, mit den Botschaften Sex und so weiter. Es ist ein Film, wo äh, zum ersten Mal Disney experimentiert hatte, äh, zwischen einem realen Film und einem Zeichentrickfilm sozusagen. Okay? Man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit gewisse Handlungen anders dargestellt werden als heute. Wir sind ja heute natürlich schon so weit, man sagt ja weiterentwickelt, aber eigentlich haben wir uns eher zurückentwickelt in manchen Aussagen, was Körpersprache und so weiter betrifft. Jetzt schauen Sie sich mal bitte diesen Clip genau an. Ein erwachsener Mann und ein Kind, das angeb wo sie sich angeblich streiten. Und schauen Sie mal, er stupst sie nicht weg, sondern er schiebt sie wohin. Sehen Sie das? Immer wieder zurückgeschoben, immer wieder zurückgeschoben. So, und jetzt sieht man das Mädchen, die, Achtung jetzt, schauen Sie sich diese Pose an. Sehen Sie, wo sie hingreift? Das ist genau dieselbe Pose, die Disney auch in ihren Comicfiguren zeichnet. Schauen Sie mal. Achtung, um sexuell anzuregen. Sehen Sie das? Dieselbe Körpersprache. Sieht es gleich nochmal ein bisschen genauer. Hier, Achtung. Sehen Sie das? Sehen Sie, wo sie hingreift? Und das ist jetzt der Zeichner, der ihr eine Reise anbietet. Eine Reise in die Zeichentrickwelt, wo alles schön ist, wo alles gut, wir sehen es jetzt natürlich schwarz-weiß, im Original ist es farblich, in einer kunterbunten Welt eintauchen kann, das von erwachsenen Männern gegeben wird. Und hier sieht man jetzt so eine Szene, wo er mit ihr spricht und er sie jetzt einlädt. Okay? Interessant fand ich aber nur, dass jetzt in der nächsten Szene das hier zu sehen ist. Und sie zeigt sogar noch hin, Gefahr. Warum auch immer. Und jetzt taucht sie ein. Und jetzt schauen Sie mal, jetzt ist sie in diesem Zeichentrickfilm. Und jetzt wird sie nicht geschlagen mit dem Stock, sondern sie wird gestupst in ihr Hinterteil. Walt Disney hat einen Freimaurerclub gegründet für Kinder. Disneyland Masonic Club, Club of 33. Und hier sind sie. Ich möchte nicht wissen, wofür der Club dient. Man kann es sich denken. Und das hier ist der Eingang in Walt Disney World selbst, wo nur die sogenannten Eingeweihten Eintritt haben. Das ist in Disney World zu sehen. Ein Affe, ein Gorilla, der sich... ja. Goofy. Das sind die Produkte, die Disney verkauft. Das ist eine Szene aus Happy Feet. Schauen Sie sich mal an, welche Stellungen hier gezeigt werden. Welche Altersgruppe guckt sich solche Filme an? Erwachsene? Haben Sie diesen Film schon mal gesehen? Bernhard und Bianca? Schon mal gesehen? Da gibt es doch die Szene, wo Bernhard und Bianca in einer, ich glaube in einer Sardinenbüchse, auf einem Albatros durch New York fliegen. Okay? Und es ist ja ein Zeichentrickfilm. Ein Zeichentrickfilm. Nicht computeranimiert oder sonst irgendwas, ein Zeichentrickfilm. Jetzt gibt es in einer Szene, gerade da, wo sie durch New York fliegen, 
auch im Bruchteil einer Sekunde, wie sonst auch, ein Bild zu sehen. Nämlich dieses hier. Das ist ein Zeichentrickfilm. Und hier am Fenster ist eingebaut eine nackte Frau. Ich habe hier einen Balken drüber gelegt. Eine nackte Frau. Foto. Das ist ein Foto, eingearbeitet. In einem Zeichentrickfilm. Das erkennt man, wenn man praktisch den Clip, also den, den Film Frame für Frame, also Bild für Bild vorspult, dann sieht man diese nackte Frau am Fenster. Mighty Maus, der Kokain schnieft. Oh. Walt Disney selbst war ja auch Mitbegründer in der Gegend dort, wo er lebte, des sogenannten Ku Klux Klan. Das ist ein Begriff, oder? Ku Klux Klan war, oder es gibt es ja heute noch, das vor allem bezüglich äh, Rassenfeindlichkeit, vor allem gegenüber Schwarze, sehr äh, aktiv ist. Und jetzt schaut man auch hier, wie, wie Walt Disney selbst subliminale Botschaften in ihren Kinoplakaten weitergibt. Achtung. Ähm, das, das Kürzel für dem, von dem Logo von Kuckucks Clan ist ja das KKK. Okay? So. Schauen wir uns mal hier dieses, dieses U-Boot an. Sieht man hier diese drei Buchstaben? Was können Sie da lesen? KKK. Direkt daneben ist was zu sehen. Ein Leuchter. Auf welche Person leuchtet jetzt dieser Leuchter? Hm. Zufall? Ist das Zufall? Einer der neueren Filme? Wir könnten Stunden so weitermachen. Und das ist die Generation, darauf werde ich nach der Pause noch kommen. Das ist die Generation, die gezüchtet wird. Disney Kinder Stars. Sie werden überrascht sein. Dazu später mehr. Für mich hat ehrlich gesagt nicht dieses Bild, was Disney repräsentiert, sondern dahinter verbirgt sich der geistliche Tod. Der geistige Tod für Kinder, die erwachsen werden wollen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum soll denn bitte schön Walt Disney sowas tun? Ich meine, dass die pädophile Neigungen haben, ist jetzt klar ersichtlich. Aber schauen Sie mal, denken Sie doch mal mit. Ich hoffe, Sie stehen nicht unter Hypnose. Was passiert wohl bei einem Kind, das unterschwellig sexuelle Botschaften in einem Film ins Unterbewusstsein gejagt bekommt? Kann, kann ein Kleinkind irgendwas mit dem Thema anfangen? Eigentlich gar nichts, oder? Aber jetzt kommt genau der Punkt, worauf Sie hinausgehen. Man verknüpft diese Botschaft mit den Emotionen, die ich im welchem Zustand? der Hypnose verknüpfe, okay? Jetzt lassen Sie mal das Kind älter werden und mal mit dieser Thematik wirklich in Berührung kommen. Welche emotionalen Berührungen werden da wohl abgerufen? Ist es dann nicht verwunderlich, warum Kinder heutzutage selbst Kinder kriegen? Nun, warum jetzt dieses diese drei Buchstaben, diese, diese sexuellen, subliminalen Botschaften überall zu sehen sind, liegt hauptsächlich daran. Bei einem Kokainsüchtigen werden im Gehirn bestimmte Bereiche aktiviert, die sowohl im Unterbewussten als auch, aber auch im Stammhirn Botenstoffe freigesetzt werden, die zur Abhängigkeit führen, aber auch Glücksgefühle. Klar. Jetzt kommt man in sexuellen Kontakten, heißt es, durch das, was man sieht, durch das, was man fühlt, werden hier die gleichen Stellen im Gehirn mit aktiviert. Und jetzt schauen Sie mal, wie das Prinzip so wunderbar funktioniert. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Die unterschwellige Botschaft Sex ist nichts anderes als mein Türöffner, um meine Botschaft ins Unterbewusstsein abzulegen, um damit eine Abhängigkeit zu schaffen, um dann still und heimlich wieder die Tür zuzumachen. Das ist alles. Das heißt, die Botschaft, die subliminal kommt, ist eigentlich nur ein Türöffner. 
um mein Produkt abzulegen, um meinen Willen abzulegen, um meine Ideologie abzulegen. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit, die gepaart und gemischt durch Emotionen, durch die Begebenheiten, die ich just in dem Moment erlebe, verknüpfe und sie dann abrufe, wenn ich damit in Berührung komme. Und deswegen handeln wir manchmal so, weil wir denken, warum handle ich so? Warum rede ich so? Warum bin ich so, wie ich eigentlich gar nicht sein möchte? Jetzt wissen wir warum. Dank der Medien. Denn was glauben Sie wohl, wie es für einen Kokainsüchtigen ist, von seiner Sucht wegzukommen? Denken Sie mal, wie es ist, wenn ich unterschwellig Botschaften abliefere, die dieselbe Kraft hat, mich emotional so zu binden, dass ich abhängig bin? Sagen uns nicht die Medien immer, wovon wir abhängig sein sollen? Von dem, was wir kaufen? Wer wir sind? Wer wir sein sollen? Oder täusche ich mich? Das Ganze ist ja unter dem Begriff Entertainment zu lesen. Okay? Entertainment. Jetzt ist ein englisches Wort. Jetzt, wenn wir mal das Wort Entertainment mal in seiner Bestandsform zerteilen, haben wir folgendes. Enter bedeutet to come in, komme herein. Tain heißt to possess, ich nehme in Besitz. Ment heißt im Englischen to state of. Jetzt, wenn ich diesen Satz neu zusammenlege, heißt es to come in, ich komme hinein, possess, ich nehme in Besitz, and keep in a state of possession. Das heißt, ich komme herein, nehme unsere Gedanken in Besitz und bestimme selbst, wie dein Status deines Denkens sein soll. We love to entertain you. Jetzt bekommt doch der Begriff eine völlig neue Dimension, oder nicht? Auch die Kinofilme oder überhaupt Filme allgemein werden von, von einer Filmindustrie geführt, die selbst, wenn, sie, wenn wir uns jetzt mal, ähm, wie in diesem Fall, die, ja, das Kennungszeichen der Filmindustrie genau anschauen, Columbia zum Beispiel hat dieses Logo. Und wenn man schaut, es steht die Frau auf einer Pyramide. Kann man das sehen? Stufen, die so nach oben zugehen. Und oben steht diese Frau mit einem Leuchter in der Hand. Und das kann ich als Dozent jetzt hier von meinen Schülern jetzt nicht sagen, aber wenn eine Firma ein Logo entwickelt, dann steht immer eine Philosophie dahinter, ja, womit man sich identifiziert. Okay? Jetzt wollen wir doch mal schauen, womit sich Columbia wirklich identifiziert. Hier aus Mystic Mark of the New Age, Seite 240, schauen wir doch mal, was dieses Symbol wirklich bedeutet. Lesen Sie mit mir mit. The flaming torch, also diese, diese Fackel, is the symbol of... Bitte was? Lucifer have reigned his star in his diadem, will assemble his legend for a new work in creation. Also dieser Lucifer regiert... Und hat seine, also seine Vielzahl an Arbeit als Schöpfer. Attracted by his flaming torch, celestial spirits will descend. Also der Befehl geht von, seinem, von seiner Flamme aus, die ausgesandt wird, und zwar Geister. Then the torch of Lucifer will signal from heaven to earth and the new age Christ will answer from earth to heaven. Zusammengefasst, das Signal von Lucifer, wenn es wieder als Signal erleuchtet, kommt ein Signal, ein, eine Botschaft vom Himmel auf die Erde und der New Age Christus, wie es, hier, wie es hier genannt wird, wird antworten von der Erde zum Himmel. Also dieses Wesen schickt Geister aus, um seine, um seine Schöpfung, seine Arbeit auszustreuen. Okay? Es soll aber eine Reflexion geben. Es soll eine Reflexion geben von denen, die es aufnehmen. Und die Reflexion heißt dann, dass das Signal kommen wird, dass das, was kreiert worden ist, vom Himmel her kommt. Okay? Und die Bestätigung wird ein sogenannter New Age Christus sein, die oftmals in personifizierter Form des Schauspielers in den Filmen dargestellt werden. Welche werden wir, noch, werden wir nachher noch sehen? Oder hier Ignition Square. 
Äh, interessant ist, dass gerade diese Filmindustrie mit diesem Symbol meistens auch solche sehr spiritistischen Filme produziert. Übrigens ist dieses Symbol im Ursprung oder aus dem Okkultismus heraus das Symbol hier, das Innere sind die Eingeweihten und das da außen sind die Goyem, also das Vieh, die Menschen. Das ist praktisch das, was intern passiert, ist geheim und dass die Botschaft nach außen geht für die Leute, die drumherum leben. Okay? Die beeinflussbar sind. DC Comics ist ja gerade sehr im Kommen, gerade in Bezug auf diese ganzen Spider-Man und Superman und Man, Man, Man. Und hier gibt es auch hier im Ursprung, bitte, immer aus dem Ursprung heraus betrachtet, ist dieses Symbol, represent the moon goddess Diana and the sun of the... Wer wird, wer wird noch so genannt, the sun of the morning? Hm. Kommen wir noch drauf. Weiße Magie benutzt den Stern links und der Satanismus nutzt den Stern oder zeigt den Stern auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt, auf welcher Seite hat denn diese Firma ihren Stern? Links oder rechts? Somit? Hm. Oder hier, Phoenix aus der Asche. Legendary Pictures. Alle diese Symbole, wenn man sich mal die ganzen Filmindustrie, die die, die, die ganzen super tollen Filme macht, sich mal allein nur von der Philosophie her verstehen lässt, hinter, hinter welcher Philosophie sie stehen, dann schaut man sich einfach nur mal das Logo an und recherchiert mal im Ursprung, woher diese Symbolik eigentlich stammt. Dann entstehen solche Filme wie hier, der Golden Compass. Auf diesem Kompass von diesem kleinen Mädchen sieht man an dem Kompass lauter okkulte Symbole ringsherum, die den Weg zu Gott zeigen, der am Ende getötet werden soll. Oder hier, Harry Potter, auch hier, subliminale Botschaften. Fällt jetzt so wahrscheinlich erstmal gar nichts auf, nicht wahr? Nochmal zurück. Können Sie es lesen? Oder hier, jetzt müssten Sie doch eigentlich trainiert sein. Jetzt müssten Sie wirklich trainiert sein. Was können Sie subliminal hieraus lesen? Nochmal. Danke. Porn. P-O-R-N. Denn Achtung, wenn wir so einen Film schauen, wir gucken ja nicht auf das Kleingedruckte, oder? Das, was ja uns immer ins Gesicht fällt, sind ja die großen Buchstaben. Und Porn ist nicht die Abkürzung für Pornografie. Oder hier. Ähm, das war so eine Karte, wo, ähm, wo man sehen konnte, welche Person sich in welchem Trakt des Schlosses sich aufhält. Dann sieht man diese Fußspuren. Aber was bitte schön hat, denn das hier zu suchen... Hier wird im Prinzip nichts anderes als eine Missionarstellung angezeigt. Sieht man das hier links im Eck? Können Sie sehen? Muss ich nicht viel dazu sagen, oder? Oder auch hier. Ha, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ne? Aber auch hier werden subliminal Botschaften gezeigt. Obey, gehorche. Also meinen Sie, wie oft in Filmen solche, solche zufälligen Aufreihungen von Wörtern, wenn man sie von oben nach unten liest, solche Wörter bildet wie Gehorche, tu dies, tu das, geh dorthin, mach jenes. Die Filmindustrie hat sich genau Gedanken darüber gemacht, wie sie auch da subliminal Botschaften vermitteln kann in einem Zustand, wenn wir, wenn wir uns wie befinden unter... Hypnose. Botschaften unterschwillig ins Unterbewusstsein zu legen, damit wir, wenn wir wach sind und mal damit in Berührung kommen, so handeln sollen, wie wir eigentlich nicht sollten. Was ganz interessant ist in letzter Zeit, was man in der Entwicklung sehen kann, ist, dass es immer einen Wechsel gibt zwischen Heldenfilme und Untergangsfilme. 
kommt mal eine Reihe von Untergangsfilmen im Kino, muss man nicht lange darauf warten, bis mal wieder ein Heldenfilm kommt. Nach dem Heldenfilm läuft dann mal wieder ein Untergangsfilm. Und das ständig im Wechsel. So als ob die Filmindustrie irgendwie die Menschheit auf etwas vorbereiten will. Und so vermehrt, wie in letzter Zeit dieser Wechsel stattfindet, im Vergleich zu anderen ähm, kate kategorisierten Filmen, ist das die Häufigkeit schlechthin. Als ob sie möchten, dass die Menschheit auf irgendetwas vorbereitet wird. Auf einen Superhelden in einer Krise? Hm. Thema Musik. Bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, dass wir hier einen kurzen Schnitt machen von zehn Minuten und dass wir nach zehn Minuten nochmal hier uns zusammenfinden, um den letzten Teil des Vortrags gemeinsam durchzugehen. Verpassen Sie es nicht, auch alle die, die im Livestream zuschauen, äh, verpassen Sie den letzten Teil, den zweiten Teil des Vortrages nicht, äh, denn es wird noch spannender als bisher. Wenn man jetzt zurück zum Ursprung geht, woher denn tatsächlich diese Art der Musik herkommt, wo nur Rhythmus und Melodie zu sehen ist, kommt man im Ursprung zum Voodoo-Kult. Wenn man sich mal diese typischen Rhythmen des, des Voodoo-Kults mal anhört und die Bewegungen übrigens, die sie dazu machen, und man sich heute einen MTV-Clip anschaut, Also man könnte gerade meinen, dass, dass das hier ein MTV Music Clip Video ist. Die sind sich so ähnlich, so ähnlich, dass es einen nicht verwundert, warum man gerade, wenn man solche Art der Rhythmen hört, auch in eine gewisse Trance gerät. Haben Sie mal die Leute beobachtet, die jetzt in der S-Bahn oder der U-Bahn sitzen und diese Stöpsel im Ohr haben, was mit ihren Blicken geschieht? Wenn sie so rausschauen aus dem Fenster und sich treiben lassen mit ihren Emotionen. Frage, wenn wir Musik hören, denken wir logisch oder denken wir emotional? Was verknüpfen wir denn emotional mit Bildern? Wohl die Dinge, die wir entweder damit gesehen haben, sei es ein Videoclip, oder ein Ereignis, das wir damit verknüpfen und immer wieder abspielen. Und immer wieder abspielen. Und immer wieder abspielen. Und man gerät so in dieses Tagträumen hinein. Wenn wir schon von diesen okkulten Ritualen sprechen, von diesem Voodoo-Kult, das in dieser, in dieser ganzen Form, was wir jetzt gerade gesehen haben, in Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz und so weiter, dort im Ursprung finden, dann schnallen Sie sich jetzt bitte an. Wenn Sie jetzt sehen werden, wie die heutige Musikkultur, die wir hören und auch sehen können im Fernsehen, vor unseren Augen als okkulte Rituale durchgeführt werden. Es gibt ja ein Grundprinzip in dieser, in dieser Musikindustrie, die heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Was es damit auf sich hat, mit diesem Satz, werde ich gegen Schluss noch kommen. Dieser Herr White er, ist, er hat ein Buch geschrieben, die Hermetic Order of the Golden Dawn. Das ist eine Freimaurerloge, die speziell oder hauptsächlich ausgerichtet ist oder hinarbeitet für die Musikindustrie. Schauen Sie sich mal diese, diese Aussage an, welche Philosophie dahinter steht. Unter der breiten Strömung menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften die regelmäßig in der Tiefe die Veränderungen bestimmen, in der Tiefe die Veränderungen. Wovon spricht er hier? Hypnose. Die dann an, die Oberfläche, an der Oberfläche sichtbar werden, indem ich dann, wenn ich will, die Information abrufe durch meine Emotionen. Das heißt, ich, ich handle dadurch nicht mehr klar, logisch, sondern ich handle nur aus Emotionen heraus. Ist es gut, aus Emotionen zu handeln? Wohl eher nicht, ne? Das ist das Buch, 
äh, dass da äh, auch diese Philosophie, also dass er geschrieben hat, in, wo dieser Satz, in dieser, in dieser Prämisse aufgestellt wird. Nun, was bitte schön haben Freimaurer? Freimaurer in der Musikindustrie zu suchen. Viel, sage ich Ihnen. Und ich spreche jetzt nicht von den Sendungen, die Sie auf Galileo sehen oder auf RTL oder sonst irgendwo. Denn wenn Freimaurer über Freimaurer sprechen, werden Sie sicherlich nicht die ganze Wahrheit erzählen, oder? Der Aufbau dieser Struktur, wir sehen es ja hier, welche Organisationen, man muss es eigentlich mehr dreidimensional betrachten, nicht zweidimensional. Aber wenn wir es jetzt mal wie hier zweidimensional betrachten, dann gibt es hier einzelne Wissensmengen der Strukturen für Bankwesen, für das Geschäftswesen, für das Militär, Politik, Bildung, Medien, Religion, Polizei und so weiter und so fort. Jetzt die oberen, das sind die sogenannten 30 bis 33 Grad Freimauer, das sind die sogenannten Illuminierten, die Erleuchteten, die haben direkten Zugang zu einer bestimmten Kreatur, die ich nachher noch erwähnen werde. Und ganz oben ist die sogenannte unbekannte Führung. Wer das ist, das ist ein anderes Thema. Aber um jetzt hier diese ganzen einzelnen Ebenen zu kontrollieren, die Macht geht immer von oben nach unten, muss man wissen. Nicht von unten nach oben. Es ist so, dass es kurz davor ein Heer von Handlangern gibt, also sogenannte Marionetten die von den Geheimgesellschaften gesteuert und kontrolliert werden. Und dieses Heer von Handlangern sollten am besten Leute sein, die gewisse Talente haben. Vor allem im Gesang, in der Bewegung, in der Performance. Dieser Mann, vielleicht schon mal gehört, Alistair Crowley, hat dann diesen Freimaurer, diese Loge The Golden Dawn gegründet. Und Alistair Crowley, man sagt, er sei kein Okkultist. Widerspruch. Wenn wir nachher sehen, auch warum. Wenn man immer vom Ursprung ausgeht, merkt man, er war ein hochokkulter Mann. Alistair Crowley hat, ich sage jetzt mal, eines der größten Einflüsse in der Musikindustrie gehabt. Durch eine Philosophie, die er wie folgt nennt. Das ist der Mann. Hier sieht man ihn zum Beispiel mit einem satanischen Buch, ja, mit, also mit, mit Hexenkult und so weiter, hier das typische Symbol für äh, die Freimaurerei unter anderem, das mal gezeigt in so einem... Er stammt übrigens aus einer christlichen Familie, muss man dazu sagen. So sah er dann zu seinen äh, späteren Jahren aus. Er hat ein Buch geschrieben, Order of the Golden Dawn, das ist das Logo, das ist das Buch, der Titel vom Buch und da geht es in diesem Buch um eine Aussage, die auch letztendlich die Philosophie vertritt, die die Musikindustrie aufgesogen hat und sie jetzt für ihre Handlangen so bereitet, dass sie zu sogenannten Menschenfischern werden. Da ist er in seinem Freimaureranzug. Das ist hier nochmal ein Ordo Tempi Orientis, die in diesem Golden Dawn Uh, man sieht hier, also hier zum Beispiel uh, Phönix aus der Asche, das allsehende Auge, also da könnte man sich jetzt, uh, ja. Dann hat er hier ein Buch geschrieben, The Book of the Law, ein Buch des Gesetzes, okay? Es gibt aber in diesem dicken Buch, in diesem dicken Wälzer eigentlich nur ein einziges Gesetz. Es ist so ein dicker Wälzer und es heißt The Book of the Law. Aber wenn man es genau liest, meint es auch das, was es steht. The law, nicht the law of Mehrzahl. Und jetzt, bevor ich jetzt hier weitergehe, beruht dieser, dieses Buch, diese Philosophie auf einem Aufbau des Kabbalismus. Es ist eine Vermischung ja, von Kabbalismus und der Philosophie, die er durch Visionen bekommen hat, weil er mit Geistern in Verbindung stand. Jetzt, wenn man über Kabbalismus spricht, sollte man erst mal jemanden fragen, der sich wirklich auskennt mit Kabbalismus und was Kabbalismus in der eigentlichen Bedeutung meint. Dazu fragen wir diesen Mann, Dr. Michael Leitman, 
der jetzt folgende Aussage über den Kabbalah No, meditation. I sat and meditated. In Kabbalah you also have meditation. That's not true. You don't have meditation in Kabbalah? No. Okay, fine. It's totally opposite. It's a completely opposite system. No matter how you put it, all the systems, and the systems of the East in particular, are based on destroying the desire to receive, on destroying the ego. Right. The ego. Kabbalah says that you should increase the ego? Sure. To increase the ego. Yes. The wisdom of Kabbalah is the wisdom of receiving. The wisdom of how to be filled, of how to grasp reality. One has to be cruel and to feel himself as tight-fisted and as a careless spender and as lustful and everything. And he has to go on living with all this and not to suppress anything. But on the contrary, to develop it. Hm. Interessante Aussage, oder? Man soll lustvoll leben, man soll es nicht unterdrücken. Es gilt, das Ego des anderen zu zerstören, unterdrücken, unterwerfen und sich selbst erheben. Lustvoll leben. Do what thou wilt shall be the whole of the Lord. Tu, was du willst, soll das einzigste Gesetz sein. Das ist JC, über den spreche ich nachher. Er hat in seiner, in seiner Kollektion, der Modekollektion, hat er diesen Satz, diesen Satz aufdrucken lassen und verkauft. Er ist einer der berühmtesten und vielleicht sogar in der R&B- und Hip-Hop-Szene, der, der am meisten Platten verkauft hat in letzter Zeit. Und Alistair Crawley hat genau dieses Gesetz, tu, was du willst, soll das einzigste Gesetz sein. Nun, ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich äh, Jugendliche oder Kinder sehe, die ihren Ohrstöpsel drin haben und die Musik sich anhören, habe ich mich jedes Mal gefragt, hören die auch auf den Text, was da gesungen wird? Ich sage Ihnen, was in den meisten Fällen passiert ist gar nicht. Weil die Musik emotional so treibt, dass man gar nicht auf den Text wirklich achtet. Nur das, was in den Texten ausgesagt wird, ist genau dieses Gesetz. Kommen wir mal zu ein paar Beispielen. Übrigens, begann, begonnen hat diese Philosophie zu der sogenannten Flower Power Zeit. Da hat es am stärksten begonnen. Da wurde es auch richtig etabliert. Ja? Sex, Drogen, Rock'n'Roll, Alkohol, freizügig leben, lustvoll leben, nicht unterdrücken. Frage, war das nur damals so oder... David Bowie singt über den Kabbalismus. Achtung, er singt von Station zu Station, von Kelter zu Makut. Das ist die Bewusstseinsebene des Egos, das sich etablieren soll und steigern soll. Er war ein großer Anhänger dieser Bewegung. David Bowie, ein bekannter Künstler, 80er Jahre. Und schauen Sie mal, was er macht, während er das singt. Achten Sie mal auf die Hand jetzt. Achtung, er geht hoch, Station zu Station, und jetzt schauen Sie mal die Hand an. Schon mal gesehen? Hm. Während er das singt und beschreibt, wie der Egoismus des Menschen kultiviert werden soll, macht er genau dieses Symbol, um etwas auszudrücken. Hier singt er zum Beispiel auch, I'm closer to the golden lawn, oder ich gleich auf Deutsch, ich bin näher an der Golden Dawn eingetaucht in Crawleys Uniform der Symbolik. Ist ein bisschen rhetorisch gemeint. Aber er sagt genau das aus, was die Philosophie Crowleys repräsentieren soll. Und er ist ein Menschenfischer. Er bewegt die Massen mit seiner Musik, mit seiner Philosophie in der Musik. Massen. Hier sieht man ihn auch, wie er sich genauso angezogen hat wie Crowley selbst um ihn zu repräsentieren. Es gibt auch heute Stars, die hinter dem Kabbalismus stehen. Madonna, Britney Spears und viele andere. Ich könnte zig Namen aufzählen, aber das, würde nur, das wäre jetzt nur Zeitverschwendung. Ich will auf einen ganz anderen Punkt hinaus. 
Auch hier Marilyn Manson. Wohl bekannt, auch hier mit seinem Golden Dawn Freimaurerring. Und dann denkt sich immer, dass solche Heavy Metaler damit überhaupt nichts zu tun haben. Ha, Pustekuchen. Die stecken richtig tief mit drin. Auch andere Künstler zeigen ihre Sympathie zu der Philosophie von Crowley, zu diesem, Okkult, zu diesem okkulten Denken und haben zum Beispiel Crowley einfach mal mit auf dem Cover mit drauf. Oder die Beatles. Können Sie ihn entdecken? Da ist er. Ozzy Osbourne. Mr. Crowley, ihm sogar ein Lied gewidmet. Hannah Montana. Crowley Metal Mall. Man hat praktisch in einem Film eine Einkaufsmeile nach Crowley benannt und ihn zu Ehren gebaut. The Doors im, im, im Album 13. Auf der Rückseite sieht man die Büste von Crowley. Led Zeppelin. Jimmy Page. Das ist übrigens das Haus, das ähm, Crowley, Alistair Crowley, gekauft hat. In diesem Haus hat er die meisten Visionen von seinen sogenannten sphärischen Wesen, die er beschreibt, die ganzen, äh, Gedanken, das, dieses ganze Gedankengut bekommen, das er dann weitergab in die Loge, wo die ganzen Menschenfischer drin sitzen, die ganzen Stars, die ganzen Künstler. Und dieses Haus hat er genannt The May Queen. Wenn man das Lied kennt, Stairway to Heaven, ist interessant, in dem Lied, Stairway, Stufen zum Himmel, singt er über diese May Queen. Und da heißt es, falls er raschelt in, der, in deiner Hecke, mach dir keine Sorgen, es ist ja nur ein Frühlingsputz für die Maikönigin. Also hier jetzt einfach mal richtig übersetzt. Wenn man jetzt diese Stelle rückwärts laufen lässt, kommt dieser Text. Dies ist für meinen süßen Satan. Derjenige, dessen kleiner Pfad mich traurig macht, dessen Macht Satan ist, er wird denen, die mit ihm sind, die 666 geben. Hm. Was meinen Sie, wie viele, wie viele Platten wurden verkauft von diesem Lied? Und Abermillionen. So kommt es auch vor, also es ist dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wie in der modernen Kunst oder in der modernen Musikszene auch die ganzen Stars hier ihr, ihr offenes Bekunden zeigen äh, zu, den, zu der Philosophie, die dahinter steckt. Und es sind nicht wenige. Das sind wirklich nicht wenige. Und wenn wir schon von den Kinder-Disney-Stars sprechen, dann sollten wir doch auch schauen, was hinter der Philosophie steckt, die auch, wo auch Walt Disney natürlich involviert ist, hier mit solchen Kinderstars wie Christina Aguilera geschieht. Wie sie zu sogenannten Menschenfischer werden. Und wie vor allem das Prinzip des Menschenfischers in der Musikindustrie funktioniert. Hier ein Clip, nur mal um zu sehen, wie so ein Werdegang aussieht. Und wie, welche Symbole plötzlich auftre treff, äh, auftreten, bevor eine gewisse Transformation beginnt. Und was bis dahin geschehen muss mit Menschen, die die Musik hören. Ähm, als sie überhaupt erstmal so in die Medienwelt eintrat und sie bekannt wurde, sah sie noch eher aus wie ein Mauerblümchen. Die Musik war noch anständig im Vergleich zu dem, was später folgte. Und wenn wir uns das mal äh, auch anschauen, man darf auch nicht vergessen, jede Art der Tanzchoreografie ist exakt einstudiert. Und solche Symbole und Handlungen mit den Händen sind nicht einfach nur aus der Emotion heraus. Nein, sie sind in der Choreografie. Und fragt man jeden professionellen Choreografen, ist sogar jeder kleine Finger in genauen Ablauf, was er zeigen muss und wie er es zeigen muss. Bis auf den kleinsten Finger genau. Jetzt kommt das Interessante. Nachdem hier so die, ja, ich sage jetzt mal, die Art der Musik ähm, gewonnen wird und 
Mensch, vor allem Kinder gewonnen wird. Und man sieht es vor allem dann immer daran, dass sie dann gern die Künstler nachmachen. Ja? Also man versucht nachzusingen, nachzutanzen, sogar so auszusehen wie die Stars. Ja? Und wenn man mal die ganze Schar von Menschen gesammelt hat, sie gefischt hat, und jetzt laufen praktisch die ganzen Generationen, jungen Generationen den Stars hinterher, und man hat jetzt schon viele, man kann es vor allem eben ablesen, wie viele Platten verkauft worden sind, passiert jetzt etwas Interessantes. Das ist die letzte Auskupplung, wo sie noch normal aussieht. Okay? Die letzte Auskupplung ihres Albums. Und man sieht im Hintergrund zum einen ein, ein Schmetterlingsflügel. Sieht man den? Und was sieht man hier oben? Der Schmetterling wird als Symbol benutzt im Okkultismus für eine Transformation. Heißt so viel wie, dass jetzt eine Transformation bevorsteht. Okay? So sieht sie jetzt aus. Die Transformation soll beginnen. Und in der Zeit, als sie die Transformation in der Phase war, hat sie recht viel äh, Werbung gemacht oder für sich selbst im Prinzip äh, Furore gemacht, indem sie immer mehr auf Partys zu sehen war, Alkoholexzesse, Drogenexzesse und so weiter. Tja, und dann kam das neue Album. Man kann sie kaum wiedererkennen, oder? Stripped heißt diese Auskupplung. Und die ganzen kleinen Teenies, die man dann sieht, wie, man, wie, wie, wie sie versuchen eben sie nachzusingen und nachzutanzen, sehen jetzt die neue Auskopplung. Eine neue Christina Aguilera. Was meinen Sie wohl, was jetzt die Teenager machen? Sie gehen natürlich mit. Und nicht nur das. Sie kleiden sich auch wie sie. Und das hier ist jetzt Christina Aguilera in, ein, in dieser Auskopplung strippt, wie sie eigentlich rumläuft, wie eigentlich damals Prostituierte rumgelaufen sind. zeigt natürlich, was sie hat, was vorher nie der Fall war. Nie. Und genau in der Zeit erlebt sie auch eine äußerliche Wandlung. Die Brüste werden vergrößert, die Lippen werden aufgespritzt, die Haare werden gefärbt. Jetzt raten Sie mal, was die ganzen Teenager machen. Wenn Sie es mir nicht glauben, gehen Sie doch mal Freitagabend oder Samstagabends, so ab 10 Uhr, Mal durch die Fußgängerzone und schauen Sie sich mal die Teenager an, wie die rumlaufen. Ganz ehrlich, die Prostituierten sehen besser aus. Kein Witz. Das ist kein Witz. Aber genau das ist das, was geschieht. Kinder werden dort abgeholt, wo sie nach, nach etwas Ausschau halten, wonach sie sich orientieren können. Anhand der Musik wie sie sich geben, wie sie angezogen sind. Dann kommt der Wandel und die Kinder machen eins zu eins alles mit. Das ist, das ist unglaublich. Aus einem Clip, wo hier ein sogenanntes, man nennt es Gangbang dargestellt wird. Gruppensex. Viele Männer, eine Frau. Und sogar noch hier im Hintergrund noch motiviert wird von Leuten, die das anheizen. Die Kinder, die zu, der Zeit, zu diesem Zeitpunkt diese Wandlung miterleben, sind vielleicht gerade mal 12, 13 Jahre alt und sehen genau diese Botschaft. Achtung, wie hieß die Botschaft nochmal im Kabbalismus? Was soll zerstört werden? Der Ego von den Menschen, die ich gewinnen möchte, soll zerstört werden, um lustvoll zu leben. Macht Sinn, wenn man das sieht. Das war auf der Rückseite auf der Innenseite des Covers. Okay? Jetzt rutsche ich mal mit dem Bild nach unten und dann sieht man zum Beispiel hier links ein Hexagramm mit schwarzen Kerzen, Hexenkult, ein Hammelkopf, ähm, wo, die Haut äh, wo die Haut abgerissen worden ist, ein Kleinkind. Schau, jetzt, jetzt sieht man mal wirklich, was gemeint ist mit Unterdrücken des Egos. Sie steht auf einem Fuß, mit dem Fuß auf, ein, auf einer Puppe. Das Messer zeigt in die Richtung, wird bedroht sozusagen. Es wird, es wissen, wissen Sie, was da eigentlich entsteht? 
eine geistige Vergewaltigung. So sieht das Bild im Ganzen aus. Und das, und das ist das, was mit allen Disney-Kinderstars geschieht. So sieht Christina Aguilera aus, so sah sie später aus. Britney Spears vorher, nachher. Cyrus vorher, nachher. Die kenne ich gar nicht. Aber merken Sie den Wandel, der hier stattfindet. Und jedes Mal in den ganzen Videos, in den ganzen Videos, die dann gezeigt wurden, sieht man, bevor der Wechsel kam, hat man immer Schmetterlingssymbole gesehen. So wie auch bei Mariah Carey. Wunderbare Stimme gehabt. Wirklich wunderbare Stimme gehabt. Also ein super Talent gewesen, was das betraf. Ja? Und dann kam hm, der Wandel. Auch hier, auch hier in den öffentlichen Auftritten, zu der Zeit, als die Wandlung kam und was dann geschah, allein die Videos, die Musikvideos, ging nur noch um Sex, Drogen, Alkohol, Party. Nur noch. Davor ging es eigentlich um ein jungfräuliches Leben, das sie führte. Auch in ihrer, in ihrer Aussage der Texten. Aber nach dieser Wandlung ging es nur noch um eins. Unterdrückung von Männern, die mit Alkohol und Drogen und Partys über die Frauen regieren. Schaut man sich heute mal in der Gesellschaft um. <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich. Wie viele Beziehungen halten wirklich lange? Mal im Ernst. In der Welt da draußen. Die Mode darf auch nicht zu kurz kommen. Eines der, ich sage jetzt mal, Star-Designer für die ganzen, für die ganzen äh, Künstler ist dieser Mann, Alexander McQueen. Man muss dazu sagen, dass äh, die Künstler, wenn sie öffentlich auftreten, nie ihre eigene Mode wählen, die sie selber tragen möchten. Nein, sie müssen immer von ausgewählten Künstlern die Mode übernehmen und tragen. Es steckt doch eine Philosophie dahinter, nämlich die hier. Das ist eins der Ausstellungen von, äh, von äh, Alexander McQueen. Also man sieht hier schon typische Freimaurer-Symbolik. Pyramide, schwarz-weiß. Kann man schon erkennen, oder? Baphomet-Symbol. Und interessant ist, er hat mal eine, eine Modeschau nach dieser Frau gewidmet. Kennt man die? Helena Petrovna Blavatsky. Gehört selbst zur okkulten Szene, hochokkulten Szene. Und hier in dem Buch entschleiert, hat sie eine Philosophie dargestellt, die er anhand der Mode ihr gewidmet hat. Ihr allein. Und man weiß, dass Alistair Crowley und Blavatsky sehr eng miteinander kommuniziert haben. In ihrer philosophischen, okkulten Ebene. Sehr eng miteinander. Und auch da, bevor er dann zu einem großen Künstler wurde, bevor er aufgenommen wurde in diese sogenannte Loge, hat man auch hier bei ihm Schmetterlinge gehabt. Und dann, hm, man höre und staune, sieht man hier wie, wie in diesem äh, Modekatalog, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. Diese ganze Symbolik mit dem einen Auge ja, oder mit dem 666 oder mit der Pyramide, das ist alles die Symbolik, die man überall wieder findet. Kommt noch besser. Ich meine, ich glaube, jede Frau kriegt jetzt Rückenschmerzen, oder? Wenn sie das sieht. Aber diese Schuhe sind nachgeahmt von den Füßen eines Ziegenbockkopfs des Baphomets. Und Lady Gaga selbst hat in ihrem Clip genau diese Schuhe getragen. Und wenn man schon von ihr spricht, oh, an ihr könnte man sich also den Mund fußlich reden. Allein was hier okkulte Symbole an, äh, angezeigt wird. Wie hier zum Beispiel. Hier dieses 666, das zeigt man immer gern so in die Kamera und hier mit dem Auge. Na? Das war interessant. 
Das war zu der Zeit, als sie in die Freimaurerloge hineingeführt worden ist. Und Achtung, das war bei einem MTV Music Award. An diesem MTV Music Award hat sie oder wurde auf der Bühne original ein okkultes Freimaurerritus durchgeführt. Die Leute dachten, es ist eine tolle Performance. In Wirklichkeit war das ein echter Ritus. Im Hintergrund sieht man die typische Architektur der Freimaurer. Okay? Sie wird von, Achtung, sechs Tänzern ermordet, weil es geht um Transformation. Deswegen ist sie hier auch so blutüberströmt. Und wird jetzt hochgehieft zu einem Ziegenbockkopf, den man jetzt hier nicht sieht, aber der war hier oben, emporgehoben wird zur Opferung. Wer ist denn der Ziegenbockkopf? So sah sie dann aus. Als Opfer für Luzifer. Das sind dann so die typischen ähm, Bilder, die man dann auch in den Zeitschriften sah. Hier sieht man eine Büste von, von Baphomet auf dem Kopf. In dem Videoclip zum Beispiel hier 666 reinge reingeblendet oder auch hier sieht man den Ziegenbockkopf in Mitte des Saals und unten ist der Fußboden mit schwarz und weiß gefliest. Und das ist der Mann, der die ganzen Videoclips als Regisseur ausarbeitet. Und schauen Sie sich mal sein T-Shirt an. Spricht Bände, nicht wahr? Das ist alles ein Club. Die gehören alle miteinander. Es kommt niemand von extern und, und hätte mal eine Idee und würde mal... Nein, 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 nein. Es sind nur die Handlanger, die Eingeweihten, die zu Menschenfischern werden, die jeder seine Gabe gibt. So sah sie vorher aus. Im Vergleich zu den Bildern, die wir vorhin gesehen haben. Und auch da, als der Wandel kam, was sieht man hier wieder? Schmetterlinge. Zufall. Und dann kam der große Wandel. Zuerst als Mauerblümchen Teenager gezogen, dann kommt der Wandel, dann kommt die Transformation, auch äußerlich, mit den ganzen Symbolen in der, in, aus, der okkulten, aus der okkulten Ebene, um das in den Videoclips darzustellen, zu zeigen, wofür man eigentlich steht, hinter wen man steht und hinter welcher Philosophie. Ja, und so endet das Ganze dann. Und da schauen sich Kinder an, Hallo. Ein Mauerblümchen ist das nicht mehr. Totenkult. Kinder. Man fängt damit Kinder. Auch wenn man jetzt hier wie Justin Bieber, ich möchte jetzt kein Gekreische hören, wenn er, wenn er sowas macht, kommt das nicht einfach nur, weil er sagt, hey, ich nehme dich auf die Hörner. Oder wenn hier Madonna so abgelichtet wird, als ob sie auf dem Satansthron sitzt. Oder hier Pink, die genauso auf, einer, auf, auf der Bühne ein Freimaurer-Ritus durchführt bei den MTV Music Awards, um zu zeigen, sie gehört jetzt der Loge mit bei. Es ist dann auch nicht verwunderlich, dass MTV in demselben Haus ist wie der Masonic Tempel, wie ein Freimaurertempel. Ist das Zufall? Wenn MTV die Musikindustrie über die Medien führt und leitet und lenkt und die ganzen, man muss, man muss sich mal wirklich die ganzen MTV Music Awards mal anschauen in der Vergangenheit. Wie oft wenn Moderatoren vorne auf der Bühne stehen und sagen, let's go and pray Satan, lasst uns Satan anbeten. Und die, ganzen, die ganze Reihe von den Künstlern springt auf und macht diesen hier. Machen die das aus Spaß? Oder wissen die, wovon die sprechen? Key West. Das ist, das ist auch wieder so ein, ein, das ist auch in einem Videoclip zu sehen, wie er aus einer okkulten Loge 
hin, wie, wie in eine Kultologie hineingeführt wird, wo dann nicht nur Böcke zu sehen sind, sondern man sieht auch tatsächlich im Hintergrund hier oben Baphomet sitzen auf seinem Thron, wie er ihn begrüßt. JC, Kiebe, das ist so immer ihr Zeichen, dass sie dann immer in die Menge halten. Und die ganze Menge macht dann natürlich das mit. Das, das Dreieck. Zu ihm komme ich später noch. Und das ist nicht nur die, wir könnten, ich könnte Stars benennen. Ich hätte eine Liste, aber das lohnt sich nicht. Es reicht hier nur ein paar Beispiele zu zeigen. Man könnte, man muss nur die Charts rauf und runter gucken, wer gerade on top ist. Da weiß man ganz genau, wer sie wirklich pusht. Dann weiß man wirklich, wer sie pusht. Nelly Furtado. Das ist sehr interessant. Rihanna. Gehört genauso zu dem Club. Das ist ein Bild aus einem Video, das nur einmal gezeigt wird. Und dreimal dürfen Sie raten, wie lang? Im Bruchteil, nicht einmal im Bruchteil einer Sekunde, wird nur dieses Bild kurz angezeigt. Ganz kurz. Aber nur ein einziges Mal. Jetzt, wenn man sich fragt, hm, wieso gerade nur dieses Bild? Jetzt, wenn man sich das Bild mal ganz genau anschaut, ganz genau anschaut, das Erste, was man erkennt, ist, es ist ein Dreieck. Gut. Jetzt, wenn ein Mensch sich so bückt und die Hände so nach oben, also ich müsste ein Schlangenmensch sein, aber nicht mal das könnte ich hinkriegen, und dann noch so einen geraden Rücken hat, Frage, ist es physikalisch möglich? Hm, wohl eher nicht. Was hat es dann auf sich mit diesem Bild? das nur kurz gezeigt werden soll. Achtung. Einmal Auge, zweimal Auge, Schädelplatte, Fratze, Horn, Horn. Sehen Sie es jetzt? Baphomet. Und das ist dann auch immer die Art und Weise, wie sie sich gerne zeigt. Lustvoll, ego-zerstörend. Und das passiert nicht nur einmal. Das passiert permanent. Death Punk, man könnte die Liste weiterführen. Ich möchte jetzt aber, dass es nicht nur aus meinem eigenen Mund kommt, dass diese Menschen unter einem gewissen Band stehen. Und wenn sie nicht etwas getan hätten, was sie getan haben, wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Mit wem sie was wie getan haben, wollen wir jetzt aus dem Mund der Künstler selber hören. Haben Sie was mitgehört, mitgekriegt? Gut mitgehört. Also wenn hier jemand berühmt werden möchte, reich, hat er nur eins zu tun, mit seinem Blut einen Vertrag mit dem Teufel zu schließen. Und das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie Kirchen besuchen oder vielleicht sogar nicht mal an die Bibel glauben. Wie kommen die dazu, öffentlich sowas zu sagen? Wollen wir denn jemand anderen hören? Kennt man ihn hier? Die ältere Generation müsste ihn kennen. Bob Dylan? Achtung. Genau hinhören. If you're granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where uh, I am now. Should I ask who you made the bargain with? <laughs> with, 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 you know, with the chief, uh, chief commander. On this earth? <laughs> and on this earth and in, uh, and then in the world we can't see. Ich meine, der Mann ist ja schon wirklich reich. Also er muss ja keine Musik mehr machen. Aber er wurde gefragt, warum, warum machst du das noch? Er sagt, es hat was damit zu tun mit der Begegnung, die er hatte. Als er einen Vertrag abgeschlossen hat. Wie hat er ihn genannt? Den Chief Commander. Er von dieser Welt, ja, von dieser Welt und einer Welt, die man nicht sieht. 
Weitere Aussage. Key West. Hat man es gehört? I sold my soul to the devil. Ich meine, es ist, ich muss schon sagen, es ist schon mutig, dass sie das einfach so sagen. Aber ich glaube, wenn man so lange in der Musikindustrie drinnen ist und man merkt, dass man mit diesem Vertrag etwas gemacht hat, wo man da nicht mehr rauskommt, was bleibt einem am Ende noch übrig? Katy Perry? About you know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Is I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. <laughs> but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Sie wollte die Amy Grant der, also man muss es so sagen, ihre Eltern waren ähm, Music Ministries, also ähm, ja, Missionare im, auf, auf musikalischer Ebene. Sie wollte die Amy Grant sein in der christlichen Musik. Hat aber nicht funktioniert. Dann wurde sie vorgestellt zu, zu der Musikindustrie und dann verkaufte sie ihre Seele dem Teufel. Beyoncé verheiratet ja mit G J äh, Beyoncé verheiratet mit JC. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up and it was kind of the first time I I felt something else come into me. Sie sagt, normalerweise, eigentlich ist sie eine schüchterne Person. Ja? Und diese Art des Singens in der Öffentlichkeit und des, und des sich Bewegens könnte sie von alleine nicht. Aber wenn, bevor sie auf die Bühne geht, dann, dann, als sie das zum ersten Mal fühlte, war es so, als ob etwas in sie fahren würde. Damit sie so performen kann, damit sie so singen kann. Damit sie zum Menschenfischer wird. Und, ach, übrigens, man hat diesem Wesen einen Namen gegeben. Sascha Fierce. Sascha Fierce. Sascha Fierce. Sascha Fierce. Das ist übrigens vielleicht, ich mag es jetzt mal ironisch sagen, ein Vorteil, wenn man so einen ähm, Deal abschließt, äh, man muss es nicht selber ausführen, wenn man auf der Bühne ist, sondern der Geist, der in dich hineinfährt, übt alles aus für dich. Ironisch. Bitte. Nochmal einen Satz. Und you know what's so funny is, I saw you turn into that trans thing. Like, you lose your mind. I do. Like, I was like, you know, it's really amazing. I, I can't describe it. It's just something that, that takes over me and, and we named it Sasha. It's just das ist die neue Wandlung von ihr. Das sind wie zwei verschiedene Personen. Also wenn man irgendwelche Künstler auf der Bühne sieht, dann weiß man, dass es nicht die Person selbst ist, sondern dass es im Prinzip nichts anderes als ein Dämon in Menschengestalt ist. Ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass wenn solche Künstler einen Vertrag machen, wenn es ihnen wirklich nur um diesen Reichtum geht, um, um berühmt zu sein, einen solchen Schritt zu wagen, auch wenn man nicht an einen Teufel glauben würde, aber wenn es nur rein um den Reichtum geht, seine Seele zu verkaufen für Reichtum und für Geld, Was muss da in einem Menschen vor sich gehen? Wie viel Ego möchte man denn noch gewinnen? Was muss alles in diesem Leben passiert sein? Und es betrifft nicht nur 
Sänger. Das betrifft auch Schauspieler. You know, I, in a way, you know, once once my job is done on the film, it's really none of my business. <lacht> also er lacht nicht. Ich sag doch nach, warum? So, so you deliberately don't look at the finished product? Oh yeah, I stay as far away as I possibly. Is that right? Yeah. I, I, if I can, I try to stay in as profound a state of ignorance as possible. Uh -huh. Well, you come to the right place. Yeah. <laughs> You're exactly where you need to be. You, uh, <clears throat> that's interesting. And is it, uh, and forgive me, is it a little insecurity? I just, you know, I don't like, uh, Achtung. I, I don't like watching myself. Mm -hmm. Yeah. Right. I prefer the experience. I mean, making the film is great. Right. The process is all fine. But then, then he's up there. Right. Ein Schauspieler, Johnny Depp. Es gab einen Bericht darüber im Rolling Stone, wo er mal beschrieben hat, dass bevor er in eine Rolle schlüpft, also die er ausführen soll an dem Set, ruft er die verstorbenen Geister derjenigen, die er spielen soll, damit er so echt wie möglich spielt. Deswegen sagt er, er hat bisher nicht einer seiner Filme angeschaut. Warum? Weil er sagt, er versucht sich so weit wie möglich davon fernzuhalten, diesen Film zu sehen. Es, es ist was anderes, diese Erfahrung zu haben, in den, in den Film zu machen. Aber dann ist er zu sehen. Er spricht nicht von sich. Dann ist er zu sehen. Oh. Ein letztes Statement. Trauriger Fall. DMX. Er gehörte zu der Zeit, als ich äh, aufgelegt habe... Er war so der Street-Gang-Rapper, also von den ganz bösen Jungs. Ja? Und wenn, wenn seine Musik lief, dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis die Jungs sich wirklich verprügelt haben. Also sehr aggressive Hip-Hop-Musik. Er hat 28, ich glaube, 18 oder 30 Millionen Platten verkauft. Einer der wirklich harten Jungs. Und Hör, wir hören mal, was er dazu zu sagen hat, was mit ihm passiert ist. Thank you for, you know, giving me the opportunity to be heard, you know, in, in a positive light. Yeah. Well, just in a fair light. I, I first came to Arizona, man, and um, I remember one day coming from the studio at 6 o'clock in the morning and pulling over on the highway, you know, like four cars, you know, just to watch the sunrise. And it was at that point that I fell in love with, with um, Arizona. I said, you know what, this has to be God's country. You know, because I've never seen anything as beautiful as that sunrise. Then I met the devil in God's country. You know, and uh, um, it's not so much who, it, it's what, you know, what happens and, and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he, he acts through people. You know, you can't call one person the devil. Joe You know, you can't call any one person the devil. You can't do that because no one person has enough power to be the devil, you know? And, um... You know, it's, it's, it's through all these hardships that I realized that, you know what? This is God's country because I met the devil here. Because if I hadn't met the devil here, I wouldn't realize I was strong enough to overcome the obstacles that the devil would place in my path. Hmm. And it's by overcoming these obstacles that I realized that this is God's country. Because he helped me get over these obstacles. He helped me get over these hurdles. Okay, so but when you're done here, yeah. you're out of here. I'm not, I'm, I'm, I'm not looking back. You're not coming back? No, I'm not coming back. I'm not coming back for a show. I'm not coming back for a visit. I, I'm not even driving through the States. If I'm in a plane and they're going to fly over, I'm going to go around, okay? You deserve the same grace. You know, whether I know you or not, I pray for my friends, family, loved ones, and as well as my enemies every night, you know, because we're all God's children. We're all God's children, and we all deserve the same grace. I think people are curious how a guy, you've sold how many records? 28 million. 28 Millionen Platten verkauft. Yeah. <lacht> er wird gefragt, wie er herkam, wie er zu dieser Situation jetzt kam. Er sitzt im Gefängnis. 
I'm pretty sure they do. Anytime you get it, I'm pretty sure they do. You know, there's this. this How do I end up in here? Er fragt, wie er hier geendet ist, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Wollen Sie es wissen? Bevor er verhaftet wurde wegen angeblicher Steuerhinterziehung, angeblicher, hat er, eine, hat er abgerechnet mit der Musikindustrie. Er hat eine kleine Show organisiert, ohne das Wissens der Musikindustrie, Sony Entertainment, und hat ein, ein sogenanntes ein Poetry Rap gemacht. Also er hat praktisch gereimt mit der Lebenssituation, die er gelebt hat, was er erfahren hat. Und hat abgerechnet mit der Musikindustrie, wer sie sind, was sie tun, hinter welchen okkulten Riten sie sich verstecken, dass zum Beispiel, bevor irgendwelche Alben offiziell freigegeben werden, werden okkulte Rituale draufgelegt, dass so viele Menschen wie möglich von Dämonen besessen werden. Und als das rauskam, zwei Tage später, wurde er einfach mal verhaftet, weil er angeblich Steuer hinterzogen hat. Haben Sie gehört, was er gesagt hatte? Er hat gesagt, als er auf dem Weg war vom Studio, ist er rechts rangefahren und hat den Sonnenuntergang ges gesehen und hat gesagt, das muss Gottes Erde sein. Dann hat er den Teufel kennengelernt. Und als er den Teufel kennengelernt hatte, wusste er, dass es einen Gott gibt. Und er merkte, was das, was er tat, ist unumgänglich. Aber er hat verstanden, dass Gott Gnade gibt. Jeden Menschen, dass jedem Mensch Gnade verdient. Und er wusste davon. Und hat sich mit Sicherheit im Gefängnis bekehrt. Aber er wusste auch, wie die Musikindustrie funktioniert. Und erst als er das sah, sah er auch die Wahrheit. Und er hat gesagt, er wird nie wieder zurückkommen. Er wird nie wieder, nie wieder einen Fuß in die Musikindustrie setzen. Von diesem Mann hatten wir es ja vorhin, nicht wahr? Ach übrigens, wenn ich schon davon spreche. Amy Winehouse starb ja anscheinend an Alkohol, Drogen, was auch immer. Aufgepasst. Das, was Medien sagen, sind nur Halbwahrheiten. Wenn es um Tod von Künstlern geht. Zwei Tage bevor sie starb, gab es ein Interview im britischen BBC. Und da wurde sie gefragt, das fand ich schon interessant, dass der Interviewer überhaupt gefragt hat, ob man sie denn nicht irgendwo hinführen wollte, in eine sichere Position. Und dann sagte sie, ja, man hat versucht, mich in das Dreieck hineinzuziehen und sie sagte Nein dazu. Zwei Tage später, Michael Jackson. Es gibt das Interview, nicht das Interview, Quatsch. Er hat das gleiche gemacht wie DMX. Er hat eine eigene Show mal kurz auf die Beine gestellt, wo er sämtliche Fans eingeladen hat und hat öffentlich mit der Musikindustrie, auch mit Sony, Entertainment abgerechnet. Hat ge er hat ganz klar gesagt, wer sie sind. Er hat ganz klar gesagt, was sie tun. Das sieht man nirgends, irgendwo in den öffentlichen Medien. Nein, das sieht man von den Handkameras, von den, von den ähm, Fans, die das aufgezeichnet haben und ins Internet stellen. Da hört man es. Vier Tage später. Anscheinend wegen einer Überdosis von einer Medikation, das eigentlich benutzt wird für Narkose, glaube ich. Und wie oft hat er sich selbst verteidigt, als man ihm unterstellen wollte, er, er würde kleine Kinder und so weiter und so fort. Weil er jedes Mal aussteigen wollte. Er wollte jedes Mal aussteigen. Er wollte immer wieder aussteigen. Aber man hat ihm gedroht. Wenn, dann werden wir das mit dir machen. Wir werden das mit dir machen. Wir werden jenes mit dir machen. Diese Menschenfischer leben gefährlich. JC, auch einer der wirklich großen Menschenfischer, in seinem Black Album, okay, in seinem Black Album gibt es einen Song, der, wenn man ihn laufen lässt, dann hört man etwas rückwärts gespielt und es hört sich so an. 
Hören wir die Philosophie, die hinter der Musik steckt? Moralische Grundwerte, die solche Künstler repräsentieren in der Welt, kämpft gegen die Moral, die wir nur zu gut aus diesem Buch hier kennen. Hinter mir stehen zehn Gebote. Was meinen Sie wohl, wie es der Menschheit gehen würde, wenn, wenn sie anfangen würde, diese Gebote, zumindest mal auf der einen Tafel, mal zu halten? Was meinen Sie, wie es der Menschheit gehen würde? Nein, stattdessen wird sowohl in den Texten der Musik unterschwellig suggeriert durch den Rhythmus und der Melodie, das natürlich was auslöst? Hypnose. Ein Moralkodex eingepflanzt, der, der solche Emotionen weckt, dass wenn man nur davon spricht, es am liebsten töten würde. So funktioniert das. Ganz einfach. Und unsere Kinder wachsen damit auf. Das hier ist eine Aussage von den Rockefellers. Übrigens, wenn Sie diese Aussage haben wollen, schauen Sie sich Aaron Russo, America Freedom to, to Fascism an. Er führt ein Telefonat und er hat auch ein Interview darüber gegeben, wie er mit dem Sohn oder dem Neffen vom Rockefeller gesprochen hat, wo es um den 11. September, um den 11. September ging. Das war einige Jahre davor sogar, was sie vorhaben. Und die Achtung, die Rockefellers sind nicht einfach nur irgendwelche Leute. Das sind die, haben wir noch die Pyramide im Auge? Das sind die Geheimgesellschaften, die über diesen Handlangern stehen die die ganze Musikindustrie finanziert. Und wer irgendwas finanziert, der hat auch das Sagen. Die Zerstörung der Familie, der Feminismus, ist unsere Erfindung, aus zwei Gründen. Denn vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle. Übrigens sind auch die diejenigen, die die Federal Reserve in den Händen hält. Weil jetzt auch die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurden damit die Familien zerstört. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle mit unseren Medien. MTV, Hollywood, Playstation. Die Beispiele haben wir gesehen. Und wir kommen nun unsere Botschaft eingetrichtert. So stehen sie nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie, sondern unter unserer. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, mit Hilfe der Medien, und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören. Achtung, zerstören des Egos. Wir haben eine kaputte Gesellschaft auf, aus Egoisten. Ge kaputte Egoisten. Zerstörte Egoisten. Kabbalismus, Okkultismus, Satanismus. Die für die angebliche Karriere arbeiten, als konsumieren, was wir ihnen vorsetzen. Mode, Schönheit, Marken dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Ist es so oder ist es nicht so? Und wie das so ist. Klar, man kaut es ihnen ja vor. Sie müssen nicht mehr drüber nachdenken. Sie müssen es nur noch annehmen. Drüber nachdenken, bloß nicht. Einfach nehmen. Nicht nachdenken. Nehmen. Die Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen, das ist genau dieser Satz. Subliminal, unterschwellig, manipulativ durch Hypnose. Der Massen, erinnern wir uns noch an den Satz, den, den, Ron, äh, den, den George Bush Senior gesagt hatte, verschiedene Nationen alle zusammenzuführen, jetzt sieht man, wie das funktioniert, ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Ach, so nennen sie die Demokratie. Das ist interessant. Wer die Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine
wenn das tatsächlich eine Form der Sklaverei ist, dann bin ich froh, dass ich für mich weiß und bestimmt auch für viele andere, die hier drin sitzen, dass es einen Ausweg gibt. Wer ist denn jetzt dieser geheimnisvolle, diese Kreatur, die, mit denen man die Verträge macht, der das Angebot macht, Reichtum zu geben, Macht zu geben, bekannt zu werden. Wer steckt dahinter? Ich möchte Sie gern mitnehmen, um dieses Wesen wahrheitsgemäß zu identifizieren. Und nicht nur, um zu glauben, das sind irgendwelche Floskeln, die die Künstler sagen. Wenn man den Künstlern in die Augen schaut, dann merkt man die Lehre, die dahinter steht. Gehen wir mal zum Ursprung, was die Bibel über... Ich meine, wenn man schon über den Teufel spricht, dann sollte man wie weit recherchieren bis zum Anfang, zum Ursprung. Und wenn man zum Ursprung zurückgeht, findet man dieses, diesen, diesen Namen als allererstes in der ganzen Menschheitsgeschichte in der Bibel. Hesekiel 28 sagt, sehen wir mal, was er war. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Er war am Thron, er war einer der Engel, der am Thron stand und das Gesetz, das er kannte, beschützen soll. Er sollte das Gesetz schützen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und jetzt kommt was Interessantes. Durch deine vielen, bitte merken Sie sich dieses Wort, Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, im Himmel, dieses Wesen, ranghohe Position, den höchsten Rang, den ein geschaffenes Engel überhaupt haben kann, schützt einen moralischen Kodex, das Frieden bringt, das Liebe bringt, Echtheit gibt, Hoffnung gibt. Er hat es geschützt. Und durch eine Tätigkeit, die sich Handelsgeschäfte nennt, hat er diesen Posten verloren. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Man sagt ja immer, der Teufel würde aussehen mit so Hörnern. Und Nein, er war vollkommen, er war schön. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die... Wohin geworfen? Hm. Und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten... Durch die Ungerechtigkeit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Das heißt ja auch, er wurde... Wer kann mir sagen, was bei seiner Erschaffung ihm noch gegeben wurde? Die Gabe der Musik. Er hatte im Himmel die Gabe der Musik. Hm. Jesaja 14, wie bist du vom Himmel herabgefahren, du Glanzstern, Achtung, Sohn, Son of the, da werden wir wieder. Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältiger Nation, und doch hattest du dein Herzen vorgenommen, ich will was sein. Zum Himmel emporsteigen und meinen Thron, meinen Ego, über die Sterne Gottes erhöhen. Ich möchte höher sein wie Gott, ich möchte so sein wie Gott in der Anbetung, in der Macht und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wie, wie wird er denn in der Bibel denn genannt? Hier auf Erden. In seiner Position. Der Fürst dieser Welt. Gehen wir einen Schritt weiter, was geschah? Und es entstand ein Kampf im Himmel. Jetzt kommen die Folgen. Was geschah? Es hat, er hat nicht alleine diesen Kampf ausfechten wollen. Nein. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Wir werden nachher sehen, wer der Drache ist. Und der Drache und seine Engel kämpften. 
aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde, Achtung, jetzt kommt der Drache niedergeworfen, die alte Schlange, kommen wir nachher drauf zu, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Sascha Fiers, gefallene Engel, Geister, die eindringen in Menschen, damit sie zum Menschen Fischer werden. Was glauben Sie, wie aktuell dieses Buch hier ist? Wenn ich schon irgendwo herausgeschmissen werde, dann suche ich doch nach einem neues Zuhause, oder nicht? Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Und schauen Sie sich bitte diese drei Prinzipien an, die er angewandt hat, um diese Erde in Besitz nehmen zu können. Erste erstmal, soll Gott wirklich gesagt haben. Zweifel an Gottes Wort. Zweifel überhaupt, dass Gott hier die Autorität hat, mir was zu sagen. Denn mein Gesetz soll was sein? Tu, was du willst. Dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst dich davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß an dem Tag, und jetzt kommen die drei Prinzipien. An dem Tag, der davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Hochmut, Ego. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, Augenlust, dass von dem Gaum gut zu essen wäre und dass er ein Fluss für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß, Fleisch ist Lust und gab sie davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Drei Prinzipien, die Satan als Taktik verwendet, um Menschen zu verführen. Hochmut, Augenlust, Fleischeslust. Jetzt wenn wir mal den Fernseher einschalten. Wie oft werden uns denn wohl Augenlust, Fleischeslust und Hochmut suggeriert? 24 Stunden, nonstop. Nonstop. Kommen wir zurück auf den Begriff Handelsgeschäfte. Im Englischen, oder wenn man es aus dem Hebräischen nimmt, im Englischen haben sie es gut übersetzt, heißt Merchandising. Wenn man von dem Krieg sprach, muss man sich eins bitte vorstellen. Krieg, wie wir Menschen ihn hier auf Erden kennen, gab es im Himmel nicht mit irgendwelchen Waffen. Denn im, im Himmel gibt es keinen Tod, sagt die Bibel. Im Himmel geht nicht. Aber das, was im Himmel geschah, war Merchandise. Ein Gewissenskonflikt, ein Kampf um Willen, um Entscheidungen, die getroffen werden sollten. Achtung, hier wird von dem System Babylon gesprochen, was wir am Anfang gesehen hatten. Wie wir alle Menschen, wie hat Bush, Bush es gesagt, zusammenführen können, um in einer gemeinsamen Sache einen weltumfassenden Menschheitstraum zu verwirklichen. Das ist das Prinzip. Hier spricht es von, von, von Babylon, dass es Kaufleute hat. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden wie viele Völker verführt? Alle. Jetzt dieses Wort Zauberei in der Strong Concordance bedeutet Medikation, das Einnehmen von Drogen, Vergiften, Magie, buchstäbliche Zauberei oder Hexerei oder um das Denken des Gehirns zu narkotisieren. Satan hat seine Kaufleute in dieser Welt, die etwas ausüben, eine Art Zauberei. Die Bibel nennt es zu der Zeit, weil es ein Wort zu finden, was wir heute Medien nennen, gab es zu der Zeit nicht. Aber jetzt ist schon interessant, wie die Bibel das dennoch beschreibt. Es ist eine Art Zauber. Ein Fluch. Ich habe meine Kaufleute, die ich einsetze, um Menschen meine moralische Vorstellung einzutrichtern, subliminal, um den moralischen Kodex zu verändern, damit nur ein Gesetz gilt. Das da heißt, tu, was du willst.
Und jetzt schauen Sie. Das, was im Garten Eden begann, hatte seine Fortsetzung zu einem Ereignis, wo ich Sie jetzt ganz besonders hinführen möchte. Hier spricht es von Jesus, der nach der Taufe in die Wüste geführt wird. Matthäus 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher, oder was gesagt, Satan, trat zu ihm und sprach, Achtung, wenn du Zweifel, wenn du schon Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Fleischeslust wird angegriffen. Merkt man es? Und jetzt kommt, wie nicht nur Jesus sich verteidigen konnte, sondern wie wir alle es tun können. Er antwortet und sprach, was? Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Okay. Daraufhin nimmt er der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, wieder Zweifel, so stürze dich doch hinab, denn es steht geschrieben, jetzt zitiert der Satan die Bibel, weil er kennt sie in- und auswendig, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, Hochmut, denn du bist ja der General, du kannst ja Befehl geben. Also sag was, komm General. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Die Antwort, wiederum steht geschrieben, sagt Jesus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und jetzt kommt's. Was mussten die ganzen Superstars tun, um reich und berühmt zu werden? Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf den sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit. Ich gebe dir all Reichtum, Macht, wenn du was tust. Dieses will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es gibt ein wunderbares Buch von Roger Monod, eine Reise in die Welt des Übernatürlichen, nur zu empfehlen. Da wird detailliert, erfahrungsgemäß geschildert, was hier passiert, in diesen Logen. Jeder Künstler hat seinen eigenen Dämon, einen Altar gebaut, wo er ihn anbeten muss, damit er Reichtum und Macht bekommt. Wie aktuell ist dieses Buch? Da spricht Jesus zu ihm, jetzt, hat er, jetzt spricht er seinen Namen aus. Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn alleine dienen. Und jetzt kommt eine wunderbare Situation, die auch uns gilt. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Das ist ein Beispiel für uns. Wenn wir vor solchen Herausforderungen stehen, einen moralischen Kodex zu verwerfen und wir standhaft bleiben, weil wir uns an den richten, der, der den Satan geschaffen hat, nämlich Gott selbst, stehen uns seine Engel zur Seite und schützen uns. Und das ist ein Versprechen. Und das ist nicht das einzige Versprechen, das Gott den Menschen gegeben hat. Die Frage ist nur, wie viele Menschen interessieren sich denn wirklich für Gott? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, man interessiert sich doch viel lieber, ob ich die neueste App auf dem Handy habe. Ob ich den neuesten Song runterladen kann von meinem Künstler A, B, C. Aber danach zu fragen, ob Gott selbst ich meine, wenn, ich mein, wenn man jetzt mal ganz logisch denkt, ganz logisch denkt, ich hoffe, wir stehen hier nicht unter Hypnose, wenn man jetzt ganz logisch denkt und man sieht, dass im realen Leben es tatsächlich ein Wesen gibt, das genau dieselben Fingerabdrücke hinterlässt, die die Bibel beschreibt und es ist real, wieso fragen da Menschen nicht nach dem wahren Gott? Kann es sein, dass die Menschen so abgestumpft sind, dass sie diesen moralischen Kodex überhaupt gar nicht mehr kennen? geschweige denn überhaupt noch danach fragen können, weil das so in Vergessenheit geraten ist. Eine kurze Aufstellung gegenüber diesen zwei Personen, zwischen Christus und Satan. Jesus hat immer seinen wahren Charakter gezeigt. Er hat nie was vorgetäuscht. 
Er hat das gelebt, was er auch gesprochen hat. Er war echt in dem, was er sagte. Satan maskiert, maskiert immer seinen wahren Charakter. Wenn man nur die Filme heutzutage sich anschaut, hinter wem sich Satan immer versteckt, hinter diesen Superstars mit Superkräften und er rettet ja die Welt und immer mit diesem besonderen Körper und wunderschönen Aussehen. Jesus ändert sich nicht. Er sagt, ich bin derselbe damals, heute und in Ewigkeit. Satan hat immer seine Identität vervielfältigt. Als Schlange, als Drache, hinter dem König von Tyros, hinter Sascha Fiers. Jesus war, als, als, er, als Gott Mensch wurde, als Jesus seinen Thron verlassen hat und hier auf die Erde kam, war er in seiner physischen menschlichen Form nicht gerade schön wie ein Superstar. Während Satan sich schmückt mit seiner physischen Schönheit und immer noch einen übertrumpft. Jesus, wenn er auf die eine Backe geschlagen wird, hält er noch die andere hin. Satan ist immer darauf aus, Rache zu üben. Und das ist etwas sehr Interessantes. Jesus sagt, wie viel kann der Mensch von sich aus tun? Nichts. Kraft und Macht kommt von Gott und von Gott allein. Satan sagt, Kraft und Macht kommt von dir selbst. Und jetzt hören Sie sich mal die ganzen Texte an, wenn es genau um sowas geht. In der Musikindustrie, in den Filmen, was da an, an, an diesen Gedankengut weitergegeben wird. Spider-Man, Superman, Kraft kommt von dir selbst. Wollen Sie nicht einfach mal übersteigen auf die andere Seite und mal ein Versprechen annehmen, das Gott wahrmachen möchte in Ihrem Leben? Wenn Sie schon wissen, dass in dieser realen Welt es eine Macht gibt, die Menschen beherrschen möchte, sie hinführen möchte in ein einheitliches Denken, manipuliert durch Medien, durch Hypnose, wieso nicht bitten? Wieso nicht anklopfen? Wieso nicht danach suchen? Frage, was haben sie denn zu verlieren? Ihre Seele garantiert nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn jetzt Künstler wie Beyoncé, die auch aus einer christlichen Ehe stammt, Michael Jackson genauso, von den Zeugen Jehovas, sie wussten von diesen Verheißungen. Und dennoch war Macht und Ruhm ihnen wichtiger als das hier. Was haben sie zu verlieren? Gott verspricht, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch was? Finden lassen, spricht der Herr. Und das ist ein Versprechen. Suchen Sie nach Gott. Suchen Sie wirklich nach Gott. Haben Sie jetzt nicht einen Grund mehr, nach Gott zu suchen? Wenn die Realität uns aufzeigt, dass es Mächte gibt, die ein Wesen anbetet, übrigens, wenn wir, wenn wir schon von, von Freimaurern sprechen, wissen Sie, was die Bibel der Freimaurer ist? Morals and Dogma. Jeder Freimaurer ab dem 30. Grad muss mit seinem Leben, mit seinem Leben darauf schwören. Geschrieben von Albert Pike. Gibt es übrigens als PDF jetzt zum Download. Geben Sie mal im Suchbegriff den Namen Lucifer ein. Und schauen Sie mal, was, wie dieses Wesen beschrieben wird. Er ist der Architekt der Welt. Er ist derjenige, der denen, die illuminiert sind, Macht gibt, seine Macht auszuüben. Und das sind Menschen, die, haben, die sitzen in der Politik, sitzen auf, in der Wirtschaft ganz oben drin. Man erkennt sie am Händedruck, man erkennt sie einfach, wie sie vor der Presse auftreten. Das ist auch sehr interessant übrigens, wie manchmal, sei es Spiegel oder 
die ganzen äh, Journalisten, die überhaupt in den ganzen Reuters und, und Springer-Agenturen angestellt sind, welche Fotos sie veröffentlichen mit typischen Freimaurersymbolen. Was auch immer. Um Signalwirkung zu zeigen in ihren Aussagen. Und sie sprechen von diesem Luzifer, der diese Welt regiert. Warum nicht dann erst recht zur eigentlichen Quelle übergehen? Erinnern wir uns noch, was Bob Dylan gesagt hatte? Wer der Chief Commander ist von dieser Welt und einer Welt, die man nicht sieht? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die Gott uns schenken möchte übrigens, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Können Sie sich behaupten in Ihrem Alltag, wenn es um moralische Fragen geht, jeden Tag merken sie, dass sie mitten in einem Kampf sind zwischen Gut und Böse. Und worum es um diesen Kampf geht, ist einzig und allein um ihre Willensentscheidung. Für Gott oder gegen ihn? Für Satan oder gegen ihn? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Warum nicht die ganze Waffenrüstung Gottes annehmen. Das ist das, was Jesus anbietet. Und es ist nicht nur einmal, wenn man es jetzt liest, sondern beginnend, wenn sie die Augen morgens öffnen, steht er an ihrem Bett und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen. Sind sie beladen? Sind sie mühselig von dem, was in der Welt alles um sie herum passiert? So will ich euch erquicken oder anders übersetzt Frieden geben. Haben sie Frieden in ihrem Leben? nach dem, was man jetzt erst recht erfahren hat. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Joch, die das Joch des Satan auferlegt, ist so schwer und gebunden, dass Menschen daran zerbrechen. Zerbrechen. Auch wenn sie viel Geld haben, auch wenn sie berühmt sind, was bringt es ihnen im Nachhinein? Schauen Sie in die Augen dieser Stars und sagen Sie mir, ob sie glücklich sind. Warum nicht dieses Angebot annehmen? Jeden Tag aufs Neue. Mir kommt gerade ein Gedanke. Wir haben doch von diesen drei Methoden gesprochen, die Satan ja hier als Methode verwendet um die Menschen zu verführen. Im ersten Johannesbrief warnt Gott davor, indem er sagt, durch seinen Apostel Johannes, in Johannes Kapitel 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut ist nicht vom Vater, sondern von dieser Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Erlauben Sie mir noch hm. einen, eine Aussage damit sie auch die Aktualität dieses Buches wirklich verstehen. Paulus schrieb an Timotheus im zweiten Brief und er hat hier eine prophetische Sicht auf diese Zeit. Wir haben vorhin von Offenbarung gesprochen. Und Offenbarung schreibt von einer Zeit, die ab nach einer prophetischen Zeitkette wir uns jetzt befinden einer prophetischen Zeitkette, wo sich alles geschichtlich nachweisbar, alles erfüllt hat. Und wir jetzt an einem Punkt stehen, wovon Paulus schreibt in Kapitel 3, 2. Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und jetzt schauen Sie bitte, vergleichen Sie das bitte mit Ihrem Umfeld, Nachbarschaft, Freunde, im Vergleich zu dem, wie früher die Menschen gelebt haben, unsere Omas, Uromas. Vergleichen Sie bitte. 
Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheimlich, lieblos, äh, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumdnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, verräterisch, leichtsinnig, aufgeblasen. Wo konnten sie jetzt überall einen Haken machen? Wie, wie aktuell ist dieses Buch? Warum nicht das Joch Jesu aufnehmen? Vielleicht kämpft es jetzt momentan in Ihnen, wenn eine kleine Stimme zu Ihnen spricht, das ist das Gewissen. Und etwas anderes versucht jetzt dagegen anzukämpfen. Spüren Sie den Kampf? Wenn die Welt zieht und all ihre Pracht und Schönheit und Gott sagt, wozu das Ganze? Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Spüren Sie diesen Kampf. Dann ist es gut so. Denn dann wäre was falsch. Aber solange Sie diesen Kampf spüren, sind alle Türen und Toren zu Gott geöffnet. Die Frage ist nur, wollen Sie das Angebot annehmen? Das ist meine Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte. Möchten Sie nach dem, was Sie in der Realität jetzt gesehen haben, was in dieser Welt tatsächlich geschieht, möchten Sie das Angebot von Gott annehmen, es mal mit ihm zu versuchen? Und wissen Sie, was ich mache Ihnen ein Angebot? Wenn Sie Fragen haben, oder mehr darüber wissen wollen, vor allem die jetzt, die hier im Saal sitzen, sprechen Sie mich nachher darauf an. Für die, die jetzt im Livestream zuschauen, schreiben Sie uns an fragen.jolmediatv.de. Wenn Sie wissen wollen, was hat es mit diesem 666 auf sich? Ist es wirklich so, wie die Bibel beschreibt, wie Satan auf die Erde flog und dass Jesus tatsächlich für uns kam, um uns, für uns zu sterben, damit wir gerettet werden aus den Fängen dieses Wesens? Schreiben Sie uns, ich nehme mir Zeit für Sie, dass wir uns gerne auch hier treffen und dieses Buch nach Ihren Fragen gemäß beantworten. Ist das ein Angebot? Ich lade Sie dazu ein. Und ich lade auch Sie dazu ein, dieses Angebot anzunehmen, denn Sie haben nichts zu verlieren. Ich habe mich dafür entschieden. Wie ist es mit Ihnen? Amen. Ich lade Sie dazu ein, dass wir vielleicht nochmal gemeinsam aufstehen und ein, dann werde ich noch ein Gebet sprechen. Großer Gott, wir stehen hier vor dir als die Menschen, die du geschaffen hast, die du liebst, denen du nachgehst und für die du dich einsetzt, jeden Tag aufs Neue. Großer Gott, wir sehen, in was für einer Zeit wir leben, wo der Widersacher, der Teufel so viel Macht gewonnen hat in dieser Welt, um andere Menschen zu verführen, wo er versucht, seine Ideologie, die er im Himmel angefangen hatte, hier fortzuführen. Und das tut er mit großem Erfolg, weil die Menschen sich davon so beirren lassen und so von leiten lassen, dass sie deinen, deine Stimme schon gar nicht mehr hören. Herr, wer nimmt sich denn schon wirklich Zeit für dich? Wer nimmt sich denn schon wirklich Zeit für die Stille, damit man deine Stimme hört? Das Leben ist so laut geworden, Herr. Und die Medien tragen ihren großen Teil dazu bei. Aber Herr, du siehst jetzt auch in die Herzen der Menschen, die diesen Kampf jetzt momentan ganz besonders ausführen. Bitte, Herr, sei du ganz besonders bei ihnen. Schenke du ihnen Kraft, die richtige Entscheidung zu treffen. Hilf auch uns, dass wir, wir, die wir dich kennen, uns davon abwenden, mehr und mehr mit diesen Dingen zu tun zu haben, die Satan uns geben möchte. Herr, wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast, der alles für uns schon erledigt hat, der uns ein Angebot macht, jeden Tag zu ihm zu kommen, dass er uns helfen möchte, zu überwinden die Schwachheiten, die wir haben, dass wir aufstehen können und einen moralischen Kodex darstellen können, den du gegeben hast, nämlich die zehn Gebote. Herr, was wäre diese Welt, 
in die Menschen deine Gebote halten würden. Es wäre Frieden auf Erden. Herr, so bitte ich dich, schenk du einem jeden von uns hier, alle, die wir hier stehen und alle, die jetzt im Livestream zuschauen, die besondere Kraft, diese Waffenrüstung, die du uns anbietest, auch wirklich anzunehmen und dass wir damit uns behaupten können gegen den Widersacher. Wir danken dir, Herr, dass du uns helfen wirst, die richtige Entscheidung zu treffen. Und geh einem jeden Einzelnen nach, der diese Entscheidung noch nicht treffen kann, weil er doch noch zu sehr mit der Entscheidung kämpft. Danke, Herr, dass du uns alles ermöglicht, was wir brauchen, damit wir so leben, Herr, wie du es möchtest, weil du uns geschaffen hast. So bitten wir dich, Herr, führe und begleite du uns sicher nach Hause und rufe du uns weiterhin jeden Tag aufs Neue, dass wir zu dir kommen können, wenn wir müßig und beladen sind, weil wir in dir Frieden haben. Und dafür danken wir dir, in deinem kostbaren Namen, Herr Jesus. Amen.